Duel World y yo soy Yu-Gi-Oh. 176. Un, por supuesto que sé sobre este tipo de cosas. Aunque el ataque fue bloqueado, no había rastro de decepción en el rostro de Chugai. En cambio, parecía que ese era el caso. Activo la carta mágica de ataque rápido, parásito, de las cartas en mi mano. Dicho esto, Chugai sacó una carta de su mano y la insertó en la placa de duelo. El monstruo equipado con el insecto de fusión parásito puede atacar de nuevo en la ronda siguiente a la que ha atacado. Reina parásito, ataca directamente. Después de activar la carta mágica de ataque rápido, Chugai una vez más emitió una declaración de ataque. Yun Mo tampoco esperaba la segunda declaración de ataque de Chugai. Sin embargo, en este momento, el espantapájaros de chatarra ya se ha activado. Aunque el espantapájaros de chatarra es una excelente carta trampa que puede usarse repetidamente, no puede activarse en el turno en el que se coloca. En otras palabras, Mono podía usar el espantapájaros de hierro forjado 247 para bloquear este ataque. El veneno salió disparado nuevamente y atacó a Yun Mo. Frente al veneno entrante, Yun Mo levantó las manos para protegerse. El flujo de veneno pasó a través de él, dejando a Yun Mo con muchas heridas en su cuerpo. Esta vez, Yun Mo absorbió completamente todos los ataques. Al mismo tiempo, la salud de Yun Mo también comenzó a decaer. De los 4000 puntos originales, cayó directamente a 1600 puntos. HMPH, este llamado campeón de competición de duelo no es nada más que eso. Chujie, que tuvo éxito con un solo golpe, resopló con frialdad y dijo. Obviamente, después de que el ataque directo de hace un momento tuvo éxito, sintió un poco de desdén por la fuerza de Jun Mo. No hables demasiado pronto. Jun Mo bajó lentamente la mano y dijo. El ataque directo de ahora, debido a que era un duelo oscuro, realmente causó mucho daño al cuerpo de Jun Mo. Afortunadamente, Jun Mo tenía el poder de Osiris, uno de los nueve dioses pilares, para protegerlo, por lo que no hubo mayor problema. Aunque acababa de recibir 2400 puntos de ataque, Jun Mo no mostró ninguna cobardía. Mi contraataque está aquí. Dicho esto, Jun Mo dio vuelta las cartas que había cubierto en el campo. Antes había hasta tres cartas de portada en el campo. Aunque el espantapájaros de chatarra está bloqueado, todavía tiene otras cartas trampa. Carta trampa, actívala. La muerte contraataca. Entre las tres cartas de portada que Jun Mo había cubierto previamente en el campo, otra se reveló lentamente. Este turno, ataca directamente al monstruo que infligió daño de combate y destruyelo. Después de que Jun Mo dijo el efecto del contraataque de la muerte, una luz escarlata salió repentinamente disparada de la tarjeta de cubierta abierta y fue directamente a la reina parásito en el campo Chuji. Al ver la luz escarlata brillar de inmediato, Jun Mo se sintió un poco más cómodo. Justo ahora, recibí con fuerza esta ola de daño para destruir a esta reina parásita. Este monstruo le dio una sensación tan siniestra. Si mantienes a este monstruo en el campo, algo sucederá tarde o temprano. Ahora destruyelo directamente. Aunque hayas perdido 2400 puntos de salud, aún puedes ganar algo de dinero. Sin embargo, frente a la luz escarlata entrante, Chugai curvó los labios y sonrió con desdén. Ridículo. Con un movimiento de su mano derecha, Chugai hizo otra declaración. El efecto de la fusión de insectos parásitos. Cuando el monstruo equipado con esta carta sea destruido en batalla o efecto, destruye esta carta en su lugar. Chugai habló sobre los efectos de los insectos parásitos de fusión. Después de que llegó la luz escarlata, golpeó directamente un rayo de fusión parásito en la unión de las extremidades anteriores y el cuerpo de la reina de Shousen. En un estallido de sonidos destrozantes, el insecto de fusión parásito equipado en la reina parásita se hizo añicos y fue destruido. Sin embargo, un simple insecto de fusión parásito fue destruido, lo que no logró en absoluto el propósito de Yun Mo. Incluso después de que el insecto de fusión parásito fue destruido, el poder de ataque de la reina parásita se redujo a 2100 puntos. Pero lo que Yun Mo necesita es destruir directamente a este monstruo, no solo destruir su tarjeta de equipo. Sin mencionar que, a juzgar por este efecto, la reina parásito actual todavía tiene equipo de la fusión parásito de las 10 canciones. Entonces, significa que puede soportar otro daño de batalla o daño de efecto. Este asunto no es una buena noticia. ¿Es este el único resultado? El plan de Jun Mo falló. Chugai simplemente dijo una palabra fría, sacó otra carta de su mano y la insertó en el plato de duelo. Cubro una carta y finalizo este turno. Después de cubrir una carta, Chuki emitió una declaración de que la ronda había terminado. 
En este momento, fue el turno de Yunmo. Pero la situación no es optimista para Yunmo, en el lado opuesto, hay una reina parásita con un poder de ataque de 2100 puntos, y también está equipada con un insecto de fusión parásito que puede reemplazar la destrucción. En la zona de defensa también hay una carta de cobertura. Por otro lado, del lado de Yunmo, no importa si no hay monstruos en el campo, incluso las cartas dobladas son solo dos. El reflejo de muerte anterior, hasta cierto punto, puede considerarse inútil. Los puntos de salud de Yunmo eran solo 1600, lo que sin duda era un poco débil en comparación con los 4000 puntos de salud de Munin Kinichugai. Q. Ante esta situación, incluso Yunmo lo estaba pasando mal. Mi turno, roba una carta. Desde la parte superior del mazo, Yunmo sacó una carta y la agregó a su mano. Luego, la carta que acababa de agregarse a la mano se insertó en la placa de duelo. Activo la carta mágica y la pongo a punto. Añade un monstruo sincronizador de sincronía del deck a tu mano, y envía la carta superior del deck al señor del cementerio. La carta que agregué a mi mano es Waste Sincro. Dicho esto, Yunmo finalmente mató al sincronizador inútil que salió de la cubierta. Después de echar un vistazo a la carta que acababa de ser enviada al cementerio debido al efecto de ajuste, Yunmo colocó el sincronizador descartado directamente en el disco de duelo. Normalmente invoco monstruos sintonizadores y chatarra sincrónica. Apareció un halo azul y un robot pintado de amarillo apareció en el campo de Yunmo. Al ver la aparición del sintonizador inútil, Muninkin no pudo evitar reír 1,6 veces. Jaja, es solo un monstruo de ajuste, ¿qué puede hacer? No hay monstruos en tu cementerio que pueda invocar. Dijo Muninkin. Desde el comienzo del duelo hasta ahora, Yunmo ha usado un total de tres cartas mágicas y ningún monstruo ha sido derrotado y enviado al cementerio. Respecto a las palabras de Moon Inking, Jun Mo simplemente negó con la cabeza y dijo. Activa el efecto del sincronizador de chatarra para invocar de manera especial un monstruo de dos estrellas o menor en el cementerio. Nace, antiguo dragón Ata. En medio de los fuertes gritos de Jun Mo, un dragón con un cuerpo delgado y un cuerpo azul, pero con un par de alas de mariposa en su espalda voló desde la luz. Era el dragón que voló desde Chuke antes y la representaba. Dragonada antiguo, IF-7, poder de ataque 2100. Cuando vieron al dragón rosa del loto rojo invocado y al dragonada antiguo, los ojos de Munin Kinichugai se sobresaltaron y un rastro de lucha brilló en sus ojos. Sin embargo, ese rastro de lucha desapareció en un instante. HMPH, es solo un monstruo pez con un poder de ataque de 2100 puntos, ¿qué puede hacer? Mirando al antiguo dragón de hadas que apareció en el campo Yunmo, Chugai dijo con cierto desdén. Sin embargo, en las esquinas de sus ojos, había destellos de luz destellando en sus ojos. Activo el efecto del antiguo dragón Ada. Yunmo extendió su mano derecha, la agitó hacia adelante y gritó suavemente. Una vez por turno, destruye todas las cartas mágicas de campo en el campo. Y mi salud se restaurará a mil puntos. En medio de la declaración de Yunmo, este lugar, que parecía una fábrica de producción en el laboratorio de investigación, se convirtió en pedazos y se disipó en el aire. Y los únicos que quedaron fueron unos cuantos monstruos en el campo. Después de que la carta mágica de campo y la fábrica parásita fueron destruidas, se reveló la escena apocalíptica original del páramo. Y el valor de vida de Yunmo también aumentó con el que. Al observar la fábrica parasitaria que se desvanecía, las dos mujeres mostraron expresiones de sorpresa. Ahora es el momento de empezar a contraatacar. Yunmo sacudió sus manos y señaló a Moon Inking, el único en el campo que no tenía un monstruo como defensa. Liu Tian Salvador Dragón Estelar, ataca directamente, antes de que Yunmo terminara de hablar, vio a Moon Inking llorar de repente. Después de eso, Moon Inking pareció haber recuperado la conciencia, miró la situación en el campo y le gritó a Yunmo. Rápido. Atácame. Había un ligero gemido en su tono. Moon Inking probablemente también estaba asustado por esta oscura escena de duelo. Sin embargo, después de recuperar la conciencia y comprender la situación, supo que para romper la situación, solo podía dejar que Yun Mola atacara directamente y perder el duelo. El poder de ataque de Ryutian Savior Star Dragon es de 4000 puntos, lo que es suficiente para cortar todos sus puntos de salud de una sola vez. En ese momento, solo había un monstruo en el campo entre ella y Chu 23 g Y ese monstruo, debido al efecto del insecto de fusión parásito, ahora está en el campo de Chuke. Como resultado, el campo de Muninkin estaba completamente vacío. Un ataque directo puede matar directamente a un oponente para Yun no. 
Ahora era una situación de dos contra uno, lo que ya había puesto a Jun Mo en una situación desventajosa. Si esto continúa, Jun Mo también podría ser derrotado. Sin embargo, Moon Inc. no esperaba que lo que dijo después de salir pudiera coincidir con las especulaciones de otras personas. Tras los gritos de Moon Inc., Jun Mo, que estaba a punto de declarar un ataque, dudó. Si continuaba declarando su ataque, Moon Inc. realmente sería derrotado por este ataque directo. En el duelo oscuro, el perdedor perderá su alma. Gu, vuelve al mal. Atrapado en un dilema, Jun Mo no pudo evitar gritar enojado hacia la torre que estaba no muy lejos. No sé si está descargando su ira hacia el cielo o hacia cierta existencia por encima de la torre. Mientras Jun Mo rugía enojado, un rayo también sonó en el cielo, como en respuesta a él. Rápido. Atácame rápido. Jun Mo, nuestra esperanza está enteramente en ti. Al ver que Jun Mo no había emitido una declaración de ataque durante mucho tiempo, gotas de agua cristalina cayeron de los ojos suplicantes de Moon Inking y luego explotaron en el suelo. Al escuchar la voz suplicante de Moon Inking, Jun Mo finalmente cedió y emitió una declaración de ataque. Dragón estelar Liu Tian, ataca, ante los ojos suplicantes de Moon Inking, Jun Mo hizo una declaración. Ataca a la reina parásita. Al mismo tiempo que Jun Mo hizo la declaración, los ojos de Moon Inking mostraron un rastro de tristeza. Luego, desapareció directamente, como si hubiera sido reemplazado por otra persona. Ja 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 ja, acabo de decir que ustedes los humanos son realmente interesantes. Moon Inking de repente realizó una acción completamente inconsistente con lo que había hecho. Aunque estaba ansioso, Jun Mo sabía que solo podía retrasarlo por un tiempo para ver si había alguna manera de resolver este problema. Frente a la reina parásito en el campo oponente, el dragón estelar salvador Liu Tian de repente escupió una bomba de luz. Las balas de luz alcanzaron a la reina parásito en el campo Yunmo. Inútil. Frente a la bala de luz del dragón estelar salvador de Liu Tiano, Chugaino entró en pánico en absoluto. Se activa el efecto del insecto parásito de fusión. Cuando el monstruo equipado con esta carta es destruido por batalla o efecto, esta carta es destruida en su lugar. Señalando a Yunmo, Chugai gritó. Por lo tanto, tu dragón salvador Liutiano no puede destruir a mi reina parásita a través de la batalla. Ante las palabras de Chugie, Yunmo simplemente respondió con indiferencia. El efecto del dragón estelar salvador de Liutian está activado. Una vez por turno, el efecto de un monstruo defecto en el campo del adversario es negado. Por lo tanto, el efecto de este insecto de fusión parásito en esta ronda quedará invalidado. Señalando al gusano de fusión parásito en la reina parásito en el campo Chuji, Jun Mo hizo una declaración. Obviamente, cuando emitió la declaración de ataque, ya había adivinado que Chugu activaría el insecto de fusión parásito. Ya he experimentado este efecto una vez antes. Ahora cómo podría comerlo una segunda vez. No esperaba que ya estuviera preparado. Al ver que el insecto de fusión parásito en su campo perdía su luz, Chugai suspiró con emoción. Sin embargo, no había ningún rastro de pánico en su rostro. Entonces, activo el efecto de la reina parásita. Cuando el monstruo del adversario declara un ataque, puedes transferir un insecto de fusión parásito de esta carta al monstruo atacante. Tan pronto como Chugai terminó de hablar, el insecto de fusión parásito de la reina parásita en su campo desapareció en un rayo de luz, y luego apareció en un rayo de luz en el salvador Liutian en el campo Yunmo. En Shinglon. Además, a excepción de la reina parásita, los monstruos equipados con insectos de fusión parásita en el campo tendrán su poder de ataque reducido en 800 puntos. Durante la declaración de Chugai, el insecto de fusión parásito unido al dragón estelar salvador de Liutian emitió un rayo de luz. Luego, vi que el poder de ataque del dragón estelar salvador de Liutian se desplomaba, cayendo a 3200 puntos. Aunque se dice que el poder de ataque de la reina parásita cayó a 1800 puntos porque perdió el insecto de fusión parásito. Sin embargo, el daño a la salud causado por esto fue 500 puntos menos de lo que Jun Mo esperaba. Originalmente, era para atacar a un monstruo con 2100 de poder de ataque con 4000 de poder de ataque. Sin embargo, después de tales operaciones, se convirtió en un monstruo de 3200 puntos que atacaba a un monstruo de 1800 puntos. El daño a la salud causado también bajará de los 1900 puntos iniciales a 1400 puntos. Sin embargo, incluso si fue un poco menos, Jun Mo apenas pudo respirar aliviado. Al menos, derrota a esta reina parásita de aspecto repugnante. 
La bala de luz alcanzó a la reina parásito en el campo Chuka, y se levantó una ráfaga de humo y polvo que cubrió por completo a la reina parásito. En ese momento, Yun Mo exhaló un suspiro de alivio. Sin poder derribarlos a ambos a la vez, naturalmente no correría el riesgo. En su campo, el antiguo dragón de hadas invocado tiene un poder de ataque de solo 2100. En comparación, el poder de defensa es relativamente alto. 3000 puntos. En esta situación, Yun Mo naturalmente eligió representar la existencia de la antigua guardia del dragón de hadas. Por lo tanto, después de que el dragón estelar salvador de Liu Tian emitió una declaración de ataque, el antiguo dragón de hadas no pudo atacar nuevamente. Justo cuando Yun Mo estaba a punto de terminar la fase de batalla, descubrió que algo andaba mal. El valor de salud de Chu Ke disminuyó, no en 1400 puntos. Pero solo unos 800 puntos. ¿Cuál es la situación? Yun Mo miró confundido hacia dónde estaba la reina parásito. Sopla una ligera brisa y el humo y el polvo desaparecen. Después de que el humo y el polvo se disiparon, se pudo ver claramente que en este momento, la reina parásito todavía estaba presente en el campo de Chujie. HMPH, ¿no pareces un mendigo? Chugai resopló fríamente y dijo con una sonrisa. En ese momento, la atención de Yun Mo se centró en la tarjeta abierta que estaba a su lado. Esa era la carta de portada que Chugai había cubierto en el campo en la última ronda, pero en este momento, se abrió directamente. Carta trampa, fortalece el parasitismo. Selecciona un monstruo en tu campo y equipa a ese monstruo con un insecto de fusión parásito en el cementerio como una carta de equipo que aumenta su poder de ataque en 300 puntos. Y, debido al efecto de la reina parásito, el poder de ataque aumenta en otros 300. Después de la explicación de Chujie, Yun Mo lo entendió completamente. En el momento en que el dragón estelar salvador de Liu Tian atacó, abrió esta carta de cubierta y activó el efecto de la carta. Por lo tanto, el poder de ataque de la reina parásito aumentó directamente en 600 puntos. Después de obtener 600 puntos de aumento de poder de ataque, el poder de ataque de la reina parásito ha alcanzado los 2400 puntos. Aunque todavía no es tan bueno como el poder de ataque del dragón estelar salvador de Liu Tian, la diferencia no es particularmente grande. El poder de ataque de los dos monstruos es de solo 800 puntos. Después de que pasó la batalla, el efecto del insecto de fusión parásito que acababa de aparecer se activó para reemplazar a la reina parásita, y la resistencia fue destruida una vez. Y esta es una de las razones por las que la reina parásita todavía está en el campo. Gu, en realidad tienes ese método escondido. Mirando a la reina parásita todavía en el campo, Yun Mo hizo un sonido renuente. Le costó mucho esfuerzo convocar al dragón estelar salvador de Liu Tian. Pensé que podía derrotar a la reina parásita directamente, pero resultó ser un fracaso. TSK, la ronda ha terminado. Desesperado, Yun Mo solo pudo declarar el final de la ronda. El dragón estelar salvador de Liu Tian ya no puede atacar de nuevo, y el antiguo dragón de hadas no existe para indicar su ataque. En estas 143 circunstancias no se podrán lanzar más ataques. Yun Mo, vámonos. Después de que Yun Mo declaró que la ronda había terminado, Moon Inkin habló. Ríndete, admite la derrota y observa con nosotros la destrucción de este mundo. Moon Inkin dijo con una expresión alta. Sin embargo, Yun Mo estaba muy enojado con Moon Inkin en este momento. No hables con este cuerpo. Yun Mo gritó enojado. Wey. Sin embargo, como si no le importaran los gritos enojados de Yun Mo, el hombre que controlaba el cuerpo de Moon Inkin sonrió. Entonces me toca robar una carta. Para decirlo suavemente, sacó una carta de la parte superior de la baraja y la añadió al señor de la mano. Activo la carta mágica de mi mano y la borro de mi mano. Ambos lados envían sus cartas de mano al cementerio y luego roban la misma cantidad de cartas de la parte superior del mazo que cartas de mano. Dicho esto, tomó la iniciativa de enviar todas las cartas de su mano al cementerio, y luego, desde la parte superior de la baraja, se sacaron unas cuantas cartas más y se agregaron a la mano. Después de mirar a las dos personas frente a él, Yun Mo también envió las tres cartas en su mano al cementerio y luego sacó tres cartas más de la parte superior del mazo. Entonces, activó la carta mágica, resurrección y parasitismo. Después de sacar la carta nuevamente, Moon Inkin sacó una carta de su mano, la insertó en la placa de duelo e hizo una declaración. Selecciona un monstruo en el campo, selecciona tu cementerio y el del oponente para atacar dos insectos parásitos de fusión y equipalos como cartas de equipo a ese monstruo. Al mismo tiempo, obtendrás ese monstruo. Control de la bestia. Mi elección es la reina parásita en Ryukyu. 
Muninkin señaló a la reina parásito en el campo Chuji e hizo una declaración. Obviamente, ella no eligió al dragón estelar salvador de Liutian en el campo Yunmo. Después de todo, el dragón estelar salvador de Liutian ya tiene un insecto de fusión parásito en este momento. Si se agregan dos más, el poder de ataque del dragón estelar salvador de Liutian caerá a 1600 puntos debido al efecto de la reina parásito. Según el juicio de Moon Inking, en lugar de hacer esto, es mejor aumentar el poder de ataque de la reina parásito y, por cierto, también puede aumentar la cantidad de veces que se destruye la resistencia. Sin embargo, las cosas no sucedieron como se esperaba. Ni lo pienses. Yunmo agitó su mano derecha y gritó fuerte. El efecto del dragón estelar salvador de Liutian está activado. Cuando el adversario active un efecto, destierra esta carta hasta la fase final. Esa activación será inválida y desterrada. El dragón estelar salvador de Liutian en el campo Yunmo se convirtió en puntos de luz estelar y desapareció del campo. En este momento, el dragón estelar salvador de Liutian ya había activado su propio efecto y se había retirado del campo. En consecuencia, la carta mágica activada por Moon Inkin hace un momento, Parasitismo de Resurrección, también se invalidó y se convirtió en fragmentos y se disipó en el campo. ¿Realmente tiene este efecto? Moon Inkin miró a Jun Mo con ojos solemnes. Tampoco esperaba que el dragón estelar salvador de Liutian realmente tuviera tal efecto. Al excluirte, puedes invalidar la carta activada del oponente, e incluso puedes eliminarla. Tengo que decir que este efecto es realmente fuerte. Sin embargo, ¿estás realmente seguro de que has eliminado a tu monstruo más fuerte? Mirando a Yunmo, Moon Inkin dijo fríamente. HMPH, cubriré una carta y terminaré el turno. Después de resoplar fríamente, Moon Inkin insertó una carta de su mano en la placa de duelo y declaró el final de la ronda. En este momento, el dragón estelar salvador de Liutian regresará al campo. Yunmo gritó fuerte y las estrellas se reunieron frente a él. Con un rugido de dragón, el dragón estelar salvador de Liutian que había desaparecido antes reapareció en su campo. ¿Podrás realmente volver otra vez? Moon Inkin dijo pensativamente y miró a Chu Ji a su lado. Al ver la mirada de Moon Inkin sobre ella, Chu Gaia sintió y colocó su mano derecha sobre la cubierta. Entonces, me toca a mí robar una carta. Con un refresco, Chu Gai sacó una carta de la parte superior del mazo y la añadió a su mano. Activo cartas mágicas de las cartas en mi mano para generar energía. Chugai sacó una carta de su mano y la mostró. Esta carta es obviamente la carta mágica que Muninkin usó en la primera ronda. Tiene la habilidad de fusionar e invocar un parásito del mazo o la mano. Yun Mo ya ha experimentado plenamente el efecto repugnante del insecto parásito de fusión. Ahora bien, la otra parte quiere convocar a otra. ¿Cómo se puede permitir semejante cosa? El efecto del dragón estelar salvador de Liutian está activado. Termina el turno directamente y destierra, la activación de la carta activada por el oponente es inválida y desterrada. En medio de la declaración de Yun no, el dragón estelar salvador de Liutian desapareció nuevamente del campo de Yun no. En consecuencia, la carta mágica utilizada por Chu que hace un momento también se activó y se invalidó, y ahora está en modo de destierro. Sin embargo, después de ver a Yun Mo usar el dragón estelar salvador Liutian para negar el efecto de la liberación de energía parasitaria, Chugai mostró una sonrisa exitosa. Podría suponer que harías esto. Chugai dijo con una sonrisa, una sonrisa maliciosa en su rostro. Yun Mo sintió un pequeño escalofrío en el corazón cuando lo vio. Podría ser que el propósito de la carta mágica de hace un momento fuera permitirme activar el efecto del dragón estelar salvador de Liutian. ¡Qué amargo! Al mirar la sonrisa maliciosa de Chu Jie, Wei Lu no pudo evitar adivinar. Qian Ao, el dragón estelar salvador de Liutian es realmente poderoso. Chu Gai dijo. Pero ahora que lo han eliminado, es simplemente un monstruo eliminado. Mientras hablaba, sacó una carta de su mano y la insertó en el plato de duelo. Por eso el regimiento tiene un defecto. Carta mágica, entierro de otra dimensión, actívala. En el campo de Chugai, un extraño ataúd verde flotó desde un agujero oscuro. Es como un ataúd flotando río abajo. Sin embargo, no era un río, sino un vacío oscuro. El efecto de entierro de otra dimensión, selecciona hasta tres monstruos de entre los monstruos eliminados y devuélvelos al cementerio. Elegí a Liutian Sabior Star Dragon excepto a ti. Señalando a Yun no, Chugai declaró en voz alta. Cuando cayó la declaración de Chugai, la figura de Shinglong, el salvador de Liutian, apareció vagamente. 
el fantasma del dragón estelar salvador de Liutian fue envuelto por una fuerza invisible y arrastrado hacia la tauda alienígena verde. Después de encerrar al dragón estelar salvador de Liutiano, el ataúd alienígena verde flotó lentamente hacia el agujero oscuro y desapareció del campo. El dragón estelar salvador Liutian, que no está en el área excluida, no puede regresar ahora. Ja 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 ja. Chuke se rió a carcajadas. Con solo una carta mágica, Liutian Savior Star Dragon pudo usar el efecto 953 y aprovechó esta oportunidad para lidiar con Liutian Savior Star Dragon. Esto hizo que Chuji se sintiera un poco orgulloso de sí mismo en ese momento. HMPH, aún así, todavía tengo un antiguo dragón de hadas con una defensa de 3000 puntos en el campo. La cara de Yunmo se veía un poco fea. Tampoco esperaba que Chugai tuviera una tarjeta así. Es como si fuera una carta dirigida específicamente al efecto de su propio Liutiansu, CDFF, Shixinglon. Además, a juzgar por la composición actual del mazo del oponente, este tipo de carta no debería estar en el mazo. Luego, se especializa para tu propio deck y se coloca en el deck. Lo que hizo fue apuntar a cartas como el propio dragón meteoro de Ichiban que podían ser eliminadas para interrumpir el desarrollo del oponente. Me encontré por casualidad con el dragón estelar salvador de Liutian. Sin embargo, Yunmo siempre sintió que las cosas no eran tan simples. Está más inclinado a creer que la otra parte está haciendo trampa. En ese momento, Yunmo no se dio cuenta de que había un pequeño insecto retorciéndose en su hombro. Sellaré dos tarjetas para finalizar esta respuesta. Después de cubrir una carta, Chugai declaró el final de la ronda. Obviamente, en su opinión en este momento, esta ronda no es la mejor oportunidad para lidiar con Yunmo. Sin embargo, a sus ojos, la carta de la victoria ya estaba en el campo. Se puede activar en la siguiente ronda. En ese momento, será el final de Yun Mo. Al mirar a la reina parásita en el campo oponente, el corazón de Yun Mo se hundió. El oponente cubrió las dos cartas dobladas, aunque aún no sabía cuáles eran esas cartas. Sin embargo, del duelo actual en el lado opuesto, se puede ver que la reina parásita está en el centro. El insecto parásito de fusión puede proteger a la reina parásita de la destrucción en gran medida. Aunque no hay ningún insecto derretido de Tenson Shousen en el campo del oponente en este momento. Sin embargo, nadie puede decir si la carta de cubierta del oponente que cubre el campo es la misma que la de la ronda anterior, lo que fortalece el parasitismo. Además, según la estimación de Jun no, podría ser una carta que pueda invocar nuevamente al insecto de fusión parásito. El poder de ataque de la reina parásita ahora es de solo 1800 puntos, pero el poder de ataque del antiguo dragón de hadas es de solo 2100 puntos. Si conviertes al antiguo dragón de hadas en modo de ataque durante tu turno, podrás derrotar a la reina parásita según los datos en papel. Carta trampa, activa el agujero del beso parásito. Se puede activar cuando se invoca o se invoca de manera especial un insecto de fusión parásito. Los monstruos parásitos en el campo no serán destruidos. Además, invoca tantos insectos de fusión parásitos como sea posible en el cementerio, y un insecto de fusión parásito debe usarse como dos. Después de la operación de Moon Inking, los cinco insectos de fusión parásitos restantes aparecieron en su campo. A medida que el insecto de fusión parásito cambia, el poder de ataque de la reina de la vida también comienza a cambiar. Porque hay seis insectos parásitos de fusión en el campo, y cada uno se usa como dos. En total son 12 insectos parásitos de fusión. En ese momento, el poder de ataque de la reina parásita aumentó a 5400 puntos. La reina parásito con un poder de ataque de hasta 5400 puntos está en el campo, lo que sin duda es una habilidad de supresión muy fuerte. En términos de poder de ataque, estos 5400 puntos de poder de ataque ya son mucho más altos que los monstruos que posee y un mo que ambos conocen. Debido al efecto del agujero del beso parásito, el monstruo parásito no puede ser destruido. Esto también significa que el insecto parásito de fusión no puede ser destruido. Entonces, se vuelve inviable debilitar el poder de ataque de la reina parásita reduciendo el número de fusiones parásitas. En cuanto a atacar directamente a la reina parásito. Esto se debe a que la reina parásito fue invocada previamente usando la fábrica de parásitos, por lo que la reina parásito no se ve afectada por el efecto. Además, puedes usar insectos de fusión parásitos en lugar de destruir cosas. Hasta cierto punto, la reina parásita es muy difícil de controlar. Después de que la cadena de sus dos cartas trampa empujó el poder de ataque de la reina parásito a 5400 puntos, Chugai y Muninkin también se sintieron un poco más a gusto. 
Al menos, a juzgar por la situación actual, es aún más difícil para Junmo resolver este problema que alcanzar el cielo. Ya casi es hora de rendirse. Reprimiendo el miedo en su corazón, Chuji habló. De se escuchó un sonido áspero. Fue como si el sonido de los dientes rechinando hiciera que Chuji y Shinkin se sintieran extremadamente emocionados. En ese momento, en el campo de visión de los dos, Junmo, que estaba enfrente, parecía estar emitiendo una aura siniestra que los hacía sentir desconocidos. ¿Qué carajo pasó? Una presión invisible se extendió, haciendo que Chugai no pudiera evitar dar dos pasos hacia atrás. Solo después de dar dos pasos atrás se dio cuenta. En ese momento, los seis insectos de fusión parásitos en el campo retrocedieron como si hubieran visto a sus enemigos naturales. Pero, ¿cómo es esto posible? Los insectos de fusión parásitos no son criaturas de este mundo, ¿cómo podrían encontrarse con enemigos naturales? ¿Será que? Chugai miró a Junmo con pánico. A su lado, Kim era el mismo. No importa cuántos se reúnan, los insectos son solo insectos. Junmo dijo un poco ferozmente. Realmente no podía soportar el comportamiento de la gente detrás de escena ahora. Incluso si existe la posibilidad de exponer algo, esto debe ser así. Mientras estaba tomando una decisión, una ráfaga de viento sopló de repente, haciendo que la ropa de Shi Junmo crujiera. Mi turno, roba una carta. Después de gritar enojado, Yun Mo insertó directamente la tarjeta en su mano en la placa de duelo sin siquiera mirarla. Activo la carta mágica de mi mano, iluminación de polvo de estrellas. Envía el sincronizador de polvo de estrellas del mazo al cementerio. Mientras decía eso, tomó la carta que salió del mazo y la envió al cementerio junto con el polvo de estrellas. Después de enviar las dos cartas al cementerio, Yun Mo giró directamente la carta de cubierta que había cubierto previamente en el campo. Carta trampa, activa el resplandor de Stardust. Invoca de manera especial un monstruo de polvo de estrellas en el cementerio. Resurrección, dragón de polvo de estrellas. Yun Mo dijo con frialdad. Detrás de él, las estrellas brillan. El dragón de polvo de estrellas voló por el aire desde detrás de Yun Mo y aterrizó en su campo. Activa el efecto de irradiación de polvo de estrellas en el cementerio. Retira esta carta y reduce el nivel de estrella del dragón de polvo de estrellas en una estrella. Después de desterrar la radiación de polvo de estrellas que apareció en el cementerio, el nivel de estrella del dragón de polvo de estrellas también se redujo en una estrella, lo que lo hace igual que el dragón de hadas antiguo un monstruo de siete estrellas. Al observar la operación de Yunno, Munin y Nichugai tenían miradas dudosas en sus ojos. ¿Qué es exactamente lo que quiere hacer Yunmo? Obviamente no hay ningún monstruo de ajuste en el campo, por lo que es imposible realizar una invocación de sincronía. Sin mencionar, a juzgar por la información que conocen. No hay monstruos en Yunmo con un poder de ataque superior a 5400 puntos. ¿Qué es exactamente lo que esto va a hacer? Combinaré el dragón de hadas antiguo cuarto 7 con el dragón de polvo de estrellas cuarto 7. Extendiendo su mano derecha hacia el frente, Yunmo gritó enojado. El antiguo dragón de hadas y el dragón de polvo de estrellas en su campo dejaron escapar un grito de dragón y luego se convirtieron en dos luces negras y púrpuras. Por encima del suelo, el vórtice de la nebulosa dorada comenzó a girar. Dos rayos de luz de color negro violáceo volaron alto hacia el cielo y luego se hundieron directamente en el centro del remolino de nebulosa. Se produjo una explosión repentina, como si el universo renaciera, irradiando luz. Vagamente visible, una figura negra emergió en la luz. Oh dragón de ojos extraños, levántate de la profunda oscuridad y quema todo en la tierra con tus furiosas llamas. Cero Super Invocación. Surgió una luz roja ardiente, como un vórtice giratorio. Una figura salió volando del vórtice rojo ardiente. Salí, clase. El dragón de fuego que trae desastre, Tyrannosaurus el tiranosaurio con ojos de diferente color. Un dragón salió volando, con varias alas que parecían llamas ardientes detrás de él. El señor supremo Lieron apareció, y Chugai y Muninkin retrocedieron varios pasos bajo la asombrosa presión. Punto 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 interrogación de cierre. Bajo la enorme presión, Hie tartamudeó un poco. Nunca había oído hablar de super invocación ni nada parecido. ¿No es posible que el método de invocación más poderoso ahora sea la invocación de sincronía? ¿Qué es la super invocación? Chugao quería rugir, pero no se atrevió a hablar. En el momento en que vio aparecer al tiranosaurio Rex con ojos de otro color, el que estaba sentado en el asiento alto y acababa de ponerse de pie ahora tenía una mirada de sorpresa en sus ojos. 
Nunca antes se había oído hablar de este método de invocación. De hecho, no se sabe ni una sola noticia. Al mirar la proyección frente a él, la vista del hombre parecía haber viajado miles de distancias, mirando a Yunmo sobre el suelo. En ese momento, una mirada solemne apareció en sus ojos. La superinvocación mostró sus garras y dientes por primera vez frente a la gente en este mundo. El efecto del tiranosaurio Rex está activado. Yun Mo extendió su mano derecha, señaló hacia adelante y declaró con voz fría. Usa todos los materiales Shift para destruir todas las cartas excepto esta. Y por cada carta, aumenta el poder de ataque en 200 puntos. El tiranosaurio Rex en el campo de Yun Mo estiró su cuerpo, y una luz negra y púrpura brilló en su cuerpo. Después de escuchar el efecto declarado por Yun Mo, Chu Ji exhaló un suspiro de alivio y dijo con un toque de burla. ¿Eh, idiota? Los monstruos parásitos en el campo no serán destruidos debido al efecto de la carta trampa y el agujero del beso parásito. Mientras hablaba, Chu Ji agitó su mano derecha y habló. Además, la reina parásito fue convocada por la fábrica de parásitos, por lo que 493 está doblemente protegido. Abandona la lucha sin sentido, trasero, antes de que Chu Ji terminara de hablar, vio que la mano derecha de Yun Mo se cerraba en un puño y luego se movía a un lado. El gruñido enojado interrumpió las palabras de Chu Ji. En este momento, todas las cartas mágicas y de trampa serán inválidas. Después de escuchar las palabras de Yun Mo, Chu Ji y Muninkin dieron unos pasos atrás. Estás bromeando. Muninkin exclamó. Este efecto es como, Chu Ji no terminó sus palabras, pero Muninkin entendió la parte que aún no había dicho. Este efecto parecía existir en ese momento. Las alas detrás del Tyrannosaurus Rex se extendieron de repente. Entonces, el Tyrannosaurio Rex se dio la vuelta y las alas detrás de él barrieron todo el campo como un látigo. Los monstruos y las dos cartas trampa en el campo de Chu Ji y Muninkin se convirtieron en fragmentos bajo el movimiento de estas alas. Debido a que se destruyeron nueve cartas, el poder de ataque del Tyrannosaurus Rex aumentó en 1800 puntos. Fue como si la destrucción de la carta desencadenara su ferocidad. Los ojos rojos del Tyrannosaurus Rex brillaron con una luz peligrosa. En este momento, su poder de ataque también aumentó rápidamente a 4800 puntos. Este poder de ataque está mucho más allá del valor de vida de cualquier persona en el campo. Ahora que todas las cartas en el campo han sido destruidas por Tyrannosaurus Rex y Tyrannosaurus Rex, Chu Ji y Muninkin no tienen monstruos de escudo. En otras palabras, siempre que Tyrannosaurus Rex ataque a alguien, derrotará instantáneamente a uno de ellos. Sin embargo, este duelo es nominalmente un combate cuerpo a cuerpo, pero en realidad es un duelo de uno contra dos. No puedes ganar el duelo sin derrotar a todos excepto a ti mismo. Entonces, peleemos. Mirando a la persona desconocida detrás de escena, Jun Mo emitió una declaración para ingresar al escenario de batalla. Aunque estaba en desventaja, Chu Ji todavía lo soportó y dijo. Pero aquí somos dos y solo puedes atacar a uno. No importa quién sea derrotado primero, en la siguiente ronda, puedes, sin embargo, antes de que terminara de hablar, fue interrumpida groseramente por Jun Mo. No hay siguiente ronda. Tyrannosaurus Rex puede atacar dos veces en una ronda. Mukin casi quiso maldecir cuando escuchó las palabras de Jun Mo. Joder, dijiste que había cartas trampa antes y que no podían ser destruidas, así que dijiste que la magia y las trampas no eran válidas. Ahora dijiste que hay dos personas y dijiste que pueden atacar dos veces en una ronda. Estás haciendo trampa. ¿La gente aún puede tener alguna experiencia de duelo? Sin embargo, bajo control, el comportamiento de Muninkin fue controlado. En el campo de Yun Mo, las alas en forma de llama detrás del tiranosaurio Rex que acababa de aparecer de repente se estiraron detrás de él. Las alas después de estirarse eran como el soporte de una torreta, insertadas directamente en el suelo. Parecía un soporte de arma con un tiranosaurio Rex ardiendo como una llama en el medio. Tiranosaurio, tiranosaurio de ojos heterocromáticos, ataca directamente. Choque de extinción furioso. En el momento en que cayó la declaración de ataque directo de Yun Mo, los ataques de Tyrannosaurus y Heterochromatic y Tyrannosaurus estallaron repentinamente, noqueando a Chu Ji y Muninkin directamente. El poder de ataque de Tyrannosaurus y Heterochromatic y Tyrannosaurus es 4800, superando ampliamente el valor de vida de los dos, bajo este ataque, el valor de vida de ambas personas fue bombardeado directamente a cero. El duelo se decidió en ese momento. El poder de las tinieblas comenzó a extenderse, y se disponía a quitar el castigo del perdedor. 
Quizás fue por el poder mágico de Yun no. Bajo el ataque de llamas del tiranosaurio y el tiranosaurio de ojos heterocromáticos, los insectos en los cuerpos de Chu Jie y Muninkin se evaporaron directamente. Con dos fuertes golpes, Chu Jie y Muninkin cayeron pesadamente al suelo. Muninkin, quien recuperó la conciencia, también sintió la proximidad de la oscuridad. Ella entendió que este era el castigo del perdedor en el oscuro duelo que quería lograr, y su alma fue arrebatada. En este último momento, Moon Inkin extendió su mano derecha hacia Yun Mo que corría hacia ellos dos. Sin embargo, quizás debido a un consumo excesivo de energía física, o quizás debido a lesiones físicas. En ese momento, Moon Inkin ya no tenía fuerzas para ponerse de pie, o incluso para sostenerse para sentarse. Los ojos de Moon Inkin estaban nublados y suspiró en su corazón mientras miraba a Yun Mo que corría hacia ella. Ah, nos vamos a ir así. Es una lástima que no solo no ayudó a Yun no, sino que también le causó problemas. Si pudiera hacerlo de nuevo, espero, Moon Inkin cerró lentamente los ojos. Ahora ella no tiene fuerzas en absoluto. 1, 5 En el último momento, lo que llamó su atención fue una deslumbrante luz dorada. Al mirar a las dos personas que fueron derribadas, el corazón de Yun Mo tembló. Sabía que si este asunto podía tener éxito o no dependía del momento presente. En el momento en que se decidió el duelo, Yun Mo corrió hacia la dirección donde los dos cayeron. Mientras corría, Yun Mo metió la mano en sus brazos, sacó dos cartas y las arrojó. Osiris. Jalar. Yun Mo gritó dos veces. Entonces, el cielo se desgarró y un dragón rojo gigante cayó del cielo con truenos interminables. La cortina negra que levantaban las cinco torres también fue rota por el sol. El sol dorado descendió lentamente, suprimiendo la oscuridad en el suelo. El cuerpo del dragón rojo de doble boca rodó por el cielo, provocando que truenos rodantes rugieran en el cielo. Numerosos rayos cayeron del cielo, repeliendo la oscuridad del suelo para que no se atrevieran a ofender en lo más mínimo. El sol dorado atravesó la oscuridad y se puso lentamente en el cielo. Bajo los deslumbrantes rayos de luz, de repente apareció el sol en forma de bola. La luz brilla y repele la oscuridad. En ese momento, el dragón celestial de Osiris y el dragón alado de Ra descendieron sobre la ciudad. Con la aparición de los dos dioses, esta visión del cielo y la tierra también alarmó a todos en la ciudad de Shindo Shino. Muo acarició suavemente al dragón de loto rojo debajo de él, reconfortándolo. En el momento en que aparecieron los dos dioses, el dragón demonio del loto rojo pareció sentir algo de presión y luego cayó al suelo con un grito. Hasta el día de hoy, todavía estoy temblando. Mientras consolaba al dragón del loto rojo, O levantó la cabeza y miró el extraño fenómeno que aparecía en la distancia. El dragón rojo de doble boca, así como el dragón con las alas extendidas 23 y que exudaba luz sagrada dorada, tenían una expresión solemne. Porque aquí están los tres dioses del antiguo Egipto. Como miembro de la familia real del reino Fénix, también tiene algún conocimiento de las tres cartas de Dios, la existencia suprema de Guay, el lugar de nacimiento de los monstruos de duelo. Con algo de conocimiento, incluso si nunca has visto estas tres cartas de Dios, lo entenderás después de ver esta escena. Estos son los tres dioses. Es la carta más poderosa de Guay. También es la base del antiguo Egipto para intimidar al mundo entero. Después de todo, una escena tan mágica y milagrosa solo se puede lograr con la legendaria carta de Dios. Sin embargo, Muo estaba confundido en ese momento. ¿Por qué dos de los tres dioses, que tienen un alto estatus en el antiguo Egipto y están en manos de las tres residencias principales entre los nueve dioses del pilar, aparecen aquí? Podría decirse que los antiguos nueve pilares egipcios estuvieron detrás de este repentino desastre, aunque parecía que la luz del dragón divino alado era extremadamente sagrada, no pudo evitar pensar eso. Después de todo, en las circunstancias actuales, esta explicación es más razonable. En la otra dirección de la ciudad de Shindo Shino, Isis corría hacia la torre alta en el centro. A mitad del viaje, encontré una luz dorada destellando en el cielo y un trueno rugiendo. Mirando hacia arriba, era el momento en que llegaban el dragón celestial de Osiris y el dragón alado de Ra. Realmente puedes controlar incluso al dragón divino alado. Al ver al dragón alado de Ra descender del cielo, el rostro de Isis se llenó de conmoción. Ella ya había adivinado quién causó la escena que apareció ahora. Después de todo, las personas que actualmente poseen estas tres cartas de Dios son ministros de esta ciudad. Y él está precisamente en el centro del incidente. No le sorprendió que Yun Mo pudiera controlar al dragón celestial de Osiris y convocarlo en su forma física. 
Pase lo que pase, Junmo es el Osiris actual, y es normal poder controlar al dragón celestial de Osiris. Sin embargo, no esperaba que incluso el dragón alado que estaba tirando pudiera ser controlado. A juzgar por lo que se sabe hasta ahora, las únicas personas que pueden controlar el dragón alado son de la Son La, quien todavía se está recuperando de sus heridas en Guay, y Ante, quien está inconsciente y no ha sido golpeado. Se dice que en la batalla decisiva final contra Set, también usó la carta de Dios que sostenía Set, el soldado titán de Obelisco. Es solo que se unieron a los dioses de los nueve pilares a mitad de camino, pero pueden controlar las tres cartas de Dios. El poder que esto contiene es evidente. Sin mencionar que ahora, los elfos que invocaron dos cartas de Dios en realidad son invocados al mismo tiempo. Lo he oído mencionado antes por Ray y su predecesor Osiris. La carga que la carta de Dios física trae al cuerpo no es común. Son ellos quienes ya han gastado mucha energía para mantener la forma física de una carta de Dios. En cuanto a mantener la segunda carta de Dios, según ellos, podrían intentarlo cuando ya no puedan pensar en ello y no quieran vivir más. Parece que realmente estamos en crisis. Los ojos de Isis se entrecerraron y aceleró el paso hacia la torre central. En lo alto de la torre, el hombre que estaba arriba tenía un rostro inexpresivo. Jun Mo le trajo demasiadas sorpresas. Se sintió un poco acostumbrado a ello. Incluso si Jun Mo apareciera frente a él en el siguiente segundo, no se conmovería en absoluto. Primero, invocó con una mano la llegada del dragón estelar salvador de Liutian, lo que lo hizo sentir increíble. Más tarde, utilizó una super invocación de la que nunca había oído hablar, lo que lo hizo sentir aún más mágico. Después de todo, él se considera la vanguardia de la tecnología. Se deben esperar todas las situaciones. Sin embargo, justo cuando pensó que Jun Mo estaría enojado con él debido a la derrota de Munin Kinichugie, vio que sucedía algo inesperado. Dos cartas de Dios, que dejaron huellas en las antiguas leyendas egipcias, aparecieron aquí y disiparon la oscuridad. Las cosas se están poniendo cada vez más interesantes. El hombre susurró 960. En el suelo, después de arrojar dos cartas, Jun Mo corrió al lugar donde Muninki y los demás habían caído, y rápidamente revisó la situación de los dos. Afortunadamente, después de ser controlado, se consumió mucha energía mental, lo que provocó que quedara temporalmente en coma. No se observaron lesiones externas en el cuerpo. A lo sumo, son solo moretones en algunas partes causados por caer al suelo después de recibir un golpe. Esto no es nada. El juego oscuro se vio obligado a retirarse debido a la aparición de los dos dioses, incapaces de extenderse y cobrar el precio de perdedor. Ahora el dragón celestial de Osiris y el dragón alado de Ra cayeron, cada uno yendo hacia una persona. Aunque se evitó la erosión del juego oscuro, las almas de Munin y Nichuji se salvaron temporalmente. Pero esto también significa que Yunma no puede recuperar a los dos dioses en absoluto, y debe mantener la apariencia de los dos dioses en el mundo en todo momento. Una vez que un dios desaparece, la oscuridad aprovechará para entrar y llevarse el alma de uno de ellos. Jun Mo los bajó a ambos y miró la alta torre frente a él. Sabía que la gente detrás de escena estaba bloqueando la torre. Y ahora, es hora de resolver todo esto. Mirando la alta torre frente a él, Jun Mo levantó su mano derecha y miró su brazo derecho. El lugar que originalmente tenía una marca roja intensa ahora estaba manchado con un poco de humo y polvo que llenaba el aire. La marca como alas ha desaparecido en este momento. Aunque el sello del dragón desapareció del brazo de Jun Mo, todavía podía sentir vagamente la existencia y la posición del sello del dragón. La ubicación del sello del dragón está en la parte superior de la torre. Pensándolo bien, tal vez hubo alguna mano secreta entre los insectos antes, y su sello de dragón fue robado. Vi a Munin Kinichuji en la misma situación antes. Parece que Muo es el único sello de dragón existente, Jun Mo sonrió un tanto autocrítico, pero descubrió que una luz roja voló por el cielo y voló hacia la torre. Al mirar la luz roja intensa que destellaba en el cielo, Jun Mo no supo qué decir por un momento. Si no había ningún error, ese rayo de luz era el sello del dragón en el brazo de Muo. Buen chico, ahora todo el ejército ha sido aniquilado. Extendió su mano derecha, señaló hacia adelante y apretó con fuerza. Aunque no sé para qué los quieres. Cayeron algunas palabras enojadas. Respecto al hecho de que Munin y Nichuji estaban controlados, la ira en el corazón de Yunmo había estado latente durante mucho tiempo. Ahora, bajo esta catálisis, todo está a punto de explotar. Sin embargo, Yunmo no mostró ningún enojo particular. 
Él entendió que esto era solo el silencio antes de que el volcán entrara en erupción. Ahora quiero descargar todo mi enojo contra la persona que está detrás de escena. Siguiendo adelante, Jun Mo dio un paso hacia adelante. De esta manera, paso a paso, caminó con paso firme hacia la torre. Lo único que queda son las huellas que se hunden profundamente en el suelo. Y en el suelo, no muy lejos, yacían Munin y Chujie, así como las dos cartas de Dios que los protegían. Después de entrar en la torre, Jun Mo entendió una cosa. El hombre en lo alto de la torre estaba esperando su llegada. La evidencia más evidente es el ascensor que aparece frente a usted, del que se puede decir que es un tanto incompatible con esta pintoresca torre. ¿Cuándo un edificio tan sencillo tuvo instalaciones tan modernas? Jun Mo entró lentamente en el ascensor y comenzó a cerrar los ojos y a regular su espíritu. Dado que la otra parte ha colocado algo así como un ascensor delante de ti, lo que quieres es un duelo en igualdad de condiciones. No debería existir algo tan despreciable como manipular un ascensor. Sin mencionar que, incluso si algo así sucede, Jun Mo confía en que no resultará herido. Uno de los nueve dioses del pilar, la capacidad de materializar el fos no es solo por diversión. Mientras el ascensor subía lentamente, se detuvo en el punto más alto. Según la estimación de Jun Mo, este lugar ya está a cientos de metros del suelo. Después de llegar al piso superior, la puerta del ascensor se abrió lentamente, revelando el exterior. Sopló una brisa que trajo consigo un escalofrío. Este es en realidad el piso superior de la torre, un entorno completamente al aire libre. En dirección a la puerta del ascensor, una figura se encontraba de espaldas a él, permaneciendo inmóvil. Jun Mo salió del ascensor lentamente y se detuvo a unos metros del hombre. Estás aquí. Un largo suspiro salió de la figura de enfrente que estaba de espaldas a Jun Mo. ¿Hiciste los errores en Munin Kinichugai? Jun Mo reprimió su enojo y preguntó. Al escuchar la pregunta de Jun Mo, la figura quedó atónita. No esperaba que la primera pregunta de Jun Mo cuando lo vio no fuera preguntar sobre la persona que colocó la bomba en su rueda de, sino confirmar sobre el ministro parásito. Entonces digamos que soy yo. Después de un momento de silencio, la figura respondió. Luego, se giró lentamente y miró a Jun Mo. En ese momento, su rostro quedó completamente revelado frente a Jun Mo. Era un hombre de mediana edad que parecía que sabía conversar. Aunque el tiempo ha dejado huellas en su rostro, aún se puede ver que cuando era joven, debe haber sido un chico guapo que fascinó a muchas chicas. Al mirar al hombre de mediana edad frente a él, Jun Mo frunció el ceño levemente. No tenía la menor impresión de este hombre. Nunca he visto a esta persona. Sin embargo, sus palabras sonaban como si estuviera muy familiarizado consigo mismo. Lo siento, por favor preséntese. Como si se diera cuenta de que Yunma no lo reconocía, hizo una reverencia y dijo como un caballero de un país occidental. Mi nombre es Paradise Rost, el director del Instituto de Investigación Phoenix, la persona que desarrolló la tercera máquina de movimiento perpetuo, Y. Mientras hablaba, levantó la cabeza y le sonrió a Yun no, mostrando sus dientes blancos. En la ronda de, la persona que diseñó la bomba fue colocada. Después de escuchar las palabras de Paradise, la ira en el corazón de Jun Mo surgió en su corazón, casi haciendo que Jun Mo no pudiera respirar. ¿Quién es? ¿Es un orgullo poner una bomba en la rueda de, de otra persona? Eche un vistazo a la introducción anterior. Director del Instituto de Investigación y persona que desarrolló la tercera máquina de movimiento perpetuo. ¿Qué títulos tan poderosos son estos? Y a raíz de esto, ¿qué pasó detrás de ti? La persona que colocó la bomba en mi rueda de... Lo dijo como si fuera muy poderoso. Espera, parezco ser el nuevo Osiris del antiguo Egipto, el que tiene tres cartas de Dios. Y también tiene el título de Rey Yun del Reino Wan. Viéndolo de esta manera, si se suicida, este es realmente un título increíble. Los pensamientos aleatorios en la mente, de Win Wan, hicieron que Yun Ma no supiera qué decir por un momento. Después de presentarse, Paradise Rost se puso de pie y miró a Yun Mo frente a él con curiosidad. Para ser honesto, tenía mucha curiosidad antes. A juzgar por el rendimiento de la bomba colocada en la ronda de, deberías resultar gravemente herido como mucho. Nunca debería haber una situación en la que no puedas encontrar a alguien. No lo entendí hasta que vi esto. Mientras hablaba, miró hacia el exterior de la torre. El dragón celestial de Osiris y el dragón alado de Ra todavía permanecen en el mundo actual. El rugido del trueno y el brillo del sol todavía están aquí. Entonces, Paradise Rost se giró para mirar a Jun Mo con una sonrisa burlona en su rostro. 
Debería decir que nos conocimos por primera vez, su Alteza el Rey Yun. No, o debería decir su Majestad Osiris. Las palabras algo sarcásticas de Paradise Ross no provocaron ninguna expresión en el rostro de Yun no. Ya me he preparado mentalmente para perder mi caballo. Lo supo cuando arrojó las dos cartas de Dios, el dragón del cielo de Osiris y el dragón alado de Ra, de sus brazos. Es básicamente una conclusión inevitable que su identidad quedará expuesta. Después de todo, como representantes de los nueve pilares del antiguo Egipto, estas tres cartas de Dios son un poco demasiado llamativas. Siempre que sepas la existencia de los dioses de los nueve pilares, puedes pasar las tres cartas de Dios para que salgan. No hay forma de ocultarlo. Después de todo, bajo la operación de Paradise Rost. Hoy en día, la mayoría de la gente en la ciudad de Shindoshino está en un sueño profundo. Está muy claro quiénes son las pocas personas que quedan. Sin mencionar que, con Munin Kinichuji bajo control, no podría ser más fácil confirmar quiénes son. Al mirar la expresión indiferente de Junno, Paradise Rost también supo que esto no tenía ningún impacto en el estado mental de Junno. Paradise Rost extendió su mano derecha hacia Junmo y dijo. Aquí te extiendo una invitación. Creo que deberías estar de nuestro lado. Mirando a los ojos de Jun 410 no, parada y dijo sinceramente. Fue como si sus acciones en ese momento fueran todas de su corazón. Sin embargo, Junmo simplemente resopló fríamente ante el movimiento de Paradise. Un. Este tipo de cosas son absolutamente imposibles. Es tan gracioso que casi me mata, y ahora quieres invitarme a unirme. ¿Tú piensas que soy estúpido? Yun Mo dijo con cierto desprecio. Es una verdadera lástima. Ante el fracaso del reclutamiento, Paradise suspiró suavemente. Realmente creo que eres una buena opción para nosotros. Ya te hemos investigado antes. Se desconoce tu origen. Se dice que fuiste recogido por una institución de asistencia social. ¿No quieres vengarte de tus padres por abandonarte? Como si un líder de culto estuviera persuadiendo a otros a unirse a su culto, Paradise comenzó a contárselo a Yun no, esperando ver algunas expresiones de acuerdo en el rostro de Yun no. Sin embargo, todo lo que vio fue esa expresión fría y sarcástica. Llamar. En este momento, ¿por qué no lo entiendes? Yun Mo ahora lo trata como un payaso. Parece que no se puede resolver pacíficamente. Paradas dijo. ¿Qué opinas? Yun Mo respondió. Desde el momento en que colocaron la bomba en mi rueda de, ya no fue posible. Incluso a Muninkin y los demás se les permitió sufrir este tipo de crimen. Mientras decía eso, Jun Mo se sintió un poco enojado y extendió directamente su mano izquierda. En ese momento, no se puso el disco de duelo que había sostenido antes. En este duelo, quería que el hombre detrás de escena, el director del Instituto de Investigación, Paradise Rost, probara el dolor del oscuro duelo que soportaron Muninkin y los demás. Usando el disco de duelo de metal del dios de los nueve pilares se puede maximizar su habilidad espiritual. Después de todo, todavía está usando su poder mental para mantener la manifestación del dragón celestial de Osiris y el dragón alado de Ra. Solo queda aproximadamente la mitad del poder mental que se puede utilizar en este duelo. Si usa su poder mental más allá del límite, podría desmayarse en la cima de esta torre. Este es Yun no, la manifestación de su voluntad de venganza. Fue también la última medida de opresión que se impuso a sí mismo. Este duelo debe librarse rápidamente. Al ver a Yunmo extender su mano izquierda, el disco de duelo de metal se desplegó directamente. Paraíso también suspiró y extendió su mano izquierda. El disco de duelo en su brazo se desplegó y resonó con el disco de duelo en la mano izquierda de Yunmo, Kdej, y se generó el campo de duelo. Entonces déjame mostrarte cuán cuidadosamente me he preparado para este momento. Dicho esto, Paradise Ross lanzó un fuerte grito. El traje negro que llevaba se rompió en ese momento. Las migas de la camisa blanca volaban por el aire como nieve. Desde la alta torre, los restos de la chaqueta negra y los fragmentos de la camisa blanca flotaban hacia el suelo como nieve voladora en blanco y negro. La ropa quedó rasgada y el cuerpo de Paradise Ross también quedó expuesto. ¿Eres exhibicionista de algún lugar? Jun Mo originalmente quería quejarse de Paradise Ross de esta manera. Sin embargo, después de echar un vistazo al paraíso, abandonó la idea de quejarse. Diez patrones enormes aparecieron en su pecho. Jun Mo recordó profundamente el patrón rojo intenso. Ese patrón era exactamente como se veían los sellos de dragón de él, Muninkin, Muyou, Chuji y otros cuando se combinaban. Incluso apareció el quinto sello del dragón que nunca habían encontrado. 
¿Podría ser que el quinto sello del dragón siempre haya estado en la mano de este hombre? Al mirar el patrón similar a un tatuaje en su pecho, Junma no pudo evitar adivinar. Aparte de esto, realmente no puedo pensar en ninguna otra posibilidad. Sin embargo, no esperaba que el jefe detrás de escena fuera en realidad la última persona con el sello del dragón. Esto es realmente un poco irónico. Después de mostrar todos los sellos de dragón en su cuerpo, Paradas Rost habló. He estado esperando este momento durante incontables años. Ahora, con el poder combinado del dragón rojo y el dios de la tierra, tendré poder más allá de los dioses. Y este poder podrá cambiar el mundo. Paradise Rost levantó las manos y gritó fuerte. Mientras gritaba, el sello del dragón en su cuerpo también comenzó a emitir una luz roja intensa. Al mirar la brillante marca del dragón en Paradise Rost, los ojos de Wei Zen se volvieron solemnes. Él conocía muy bien el poder del dragón rojo. Fue entonces cuando imprimió directamente el poder del dragón estelar salvador de Liutian para sí mismo. Aunque se dice que los tres dioses no tienen prisa, no son débiles. Además, Paradise Rost fue quien desarrolló la tercera máquina de movimiento perpetuo. También tiene un profundo conocimiento de la homología. Este duelo puede ser un poco difícil. Aunque has reunido la existencia de dos dioses, Junmo, tu poder aún es demasiado poderoso. La ropa de Paradise Rost se rasgó, revelando su fuerte torso. Después de mirar a Junmo por un momento, suspiró por un momento. En ese momento, detrás de él, apareció un patrón que parecía un pájaro volando. Una luz de color negro violáceo se extendió, tiñendo las pupilas de Paradise Rost de un negro intenso. Esa es la señal de estar poseído por el dios terrenal, y es la señal de una persona con un sello oscuro. Con el poder de los dos dioses reunidos en su cuerpo, descubrió en este momento que el poder de Junmo era mucho más fuerte de lo que esperaba. Incluso si todavía aparecen dos dioses afuera, su poder actual es todavía mucho mayor que el que tiene ahora. Entonces, hagamos las cosas más interesantes. Ja. De repente Paradise Ross gritó fuerte. Detrás de él, la marca que representa al dios de la tierra emite una luz de color negro púrpura. Como si el cielo se estuviera rompiendo y la tierra se estuviera haciendo añicos, sonó una enorme vibración. Hasta donde Junmo podía ver, no muy lejos de la ciudad Shinton Shige, de repente apareció un enorme agujero. Parece atravesar todo el planeta y conducir directamente al abismo sin fondo como el centro de la Tierra. Y una bola de barro negro subió lentamente del abismo sin fondo. En el momento en que vio el barro negro, a Junmo le pareció ver una oscuridad sin límites. Ese toque de oscuridad hizo que el corazón de Junmo pareciera estar envuelto en una sombra. Punto punto punto. Al mirar el barro negro que apareció de repente, los ojos de Junmo estaban solemnes. Ese es el rey del inframundo, el gran dios que destruirá este mundo. Frente a Junmo, Paradise Rost explicó con una expresión relajada. Supongo que el último dios que es el santo patrón del antiguo Egipto debe estar en tu cuerpo. Paraíso Rost dijo. Entonces, ahora, excepto liberar al último dios, no tienes otra forma de detener al rey del inframundo. Cuando el rey del inframundo llegue al altar como centro del ritual, el mundo será destruido. Como si estuviera hablando de algo que no tenía nada que ver con él, Paradise Rost lo miró atentamente para detenerlo y... En este momento, Jun Mo también sabía que la situación actual era crítica. Puede que otros no lo sepan, pero él lo sabe. Si los tres dioses se reúnen y se controlan usando el nombre del dios, se puede invocar la existencia legendaria, el dios creador de la luz, Eracti. Sin embargo, esto representa el periodo anterior a la invocación del dios de la creación de la luz, Eracti. El dragón Wei con de Osiris y el dragón alado de Ra deben haber desaparecido brevemente del mundo. En este momento, las almas de Munin y Nitsugai no fueron tragadas por la oscuridad precisamente debido a la existencia del dragón del cielo de Osiris y el dragón alado de La. Si los dos dioses desaparecen, se puede prever, aunque sea por poco tiempo. Las almas de Munin y Nitsugai también serán llevadas. Sacrificar a dos personas a cambio de la seguridad del mundo entero y devolver todo al principio, o dejar que el último dios resista al rey del inframundo y ganar tiempo para derrotar a los últimos diez enemigos. No hay duda de que ahora solo existen estas dos opciones frente a Jun no. Si fueran esas personas las que pensaban que eran los salvadores, deberían haber tomado la decisión fácilmente. Jun Mo se rió para sí mismo. Luego puso su mano en sus brazos. Pero si no puedes proteger a tus conocidos, ¿de qué más puedes hablar? Sin mencionar que esta no es una situación desesperada. 
Sacó la última carta de Dios que tenía en sus brazos y la lanzó hacia el exterior de la torre. Obelisco. Jun Mo gritó enojado, y su poder mental se redujo una vez más en gran cantidad. Cuando Jun Mo gritó 507, la carta que voló se convirtió en un rayo de luz y voló a la tierra frente al rey del inframundo. En el momento en que voló hacia la tierra, el suelo tembló. La tierra dejó escapar su propio rugido y una enorme mano se extendió desde el suelo, agarrando ferozmente al rey del inframundo que corría hacia la torre donde estaban Jun Mo y los demás. Entonces, un gigante vestido de azul salió arrastrándose del suelo, y el rey del inframundo, que se transformó en una bola de barro negro, fue arrojado fuera. Afuera de la ciudad de Shindo Shino, los soldados titán de obelisco agitaron sus puños de hierro y lucharon contra el rey del inframundo. Sintiendo que la mayor parte de su fuerza mental se había reducido, Jun Mo frunció el ceño y miró a Paradise Rost frente a él. Jaja, entonces comencemos nuestro duelo justo. Paradise sonrió ante la mirada de Jun Mo y gritó emocionado. Esta es una batalla para destruir el mundo, pero también una batalla para salvar el mundo. Dicho esto, ambos sacaron cinco cartas cada uno de la parte superior del mazo como cartas en sus manos. Lo tomaré si atacas primero. Jun Mo gritó fríamente, sacó una carta de su mano y la colocó en el plato de duelo. Activo la carta mágica y alcanzo en sincronía. Muestra al adversario un monstruo de sincronía adicional del deck, y selecciona el monstruo material de sincronía con el nombre de la carta del deck o cementerio para ser añadido a tu mano o invocado de modo especial. Dicho esto, Jun Mo le mostró a Paradise Rost el guerrero chatarra en el mazo extra. Bajo el efecto de adelantamiento sincrónico, una carta salió del mazo. Tomando la carta que salió del mazo, Jun Mo la colocó directamente en el plato de duelo. Elegí invocar especialmente a Scrap Sincro. Un destello de luz azul brilló y un robot pintado de color amarillo anaranjado apareció en el campo de Jun Mo. ¿Es este un sintonizador de chatarra? Mirando al robot pintado de color amarillo anaranjado que apareció en el campo Jun Mo, Paradise Rost suspiró, también investigó un poco sobre Jun Mo, de quien sabía que sería hostil. Obviamente, también estaba muy familiarizado con la existencia de los Scrap Tuners en ese momento. Hasta cierto punto, puede considerarse el monstruo central de Weizen. Tiene el efecto de invocar de manera especial monstruos de nivel 2 o inferior desde el cementerio. Es una muy buena opción para invocar sincronía rápidamente. Es una pena que esté en un estado de invocación especial y no pueda usar ese efecto. Entonces, Jun Mo, ¿qué tipo de sorpresa me traerás? Mirando a Jun Mo frente a él, Paradise Rost sonrió con anticipación. También anhelaba un duelo que lo conmoviera. Entonces, a juzgar por este 1, 2, su nivel de peligrosidad necesita ser elevado varios niveles. Después de pensar por un momento, Jun Mo echó un vistazo a las cartas en su mano, sacó dos cartas y las colocó en el plato de duelo. Cubriré dos cartas más para terminar esta ronda. Dos cartas cubiertas aparecieron en el campo de Jun Mo, y luego desaparecieron. Después de elegir cubrir dos cartas en el backfield, Jun Mo declaró el final de su turno. Como se esperaba de Jun Mo, aunque ya había intentado detenerlo, aún logró convocar al dragón de polvo de estrellas. Mirando al dragón de polvo de estrellas en el campo Jun Mo, Paradise Rost suspiró. A pesar de ello, aún respiraba aliviado. Había visto el partido final inacabado entre Jun Mo y Muro. El acelerador de chatarra inundó instantáneamente su campo con la capacidad de ajustar monstruos, lo que realmente fue un poco complicado. La invocación sincrónica es un método de invocación que solo necesita cumplir las condiciones mínimas. Y con cuatro monstruos ajustados y un monstruo no ajustado en el campo, las posibilidades son realmente demasiado altas. Aún así, Jun Mo logró invocar al dragón de polvo de estrellas. Pero no hay problema. Mirando las cartas en su mano, Paradise Rost sonrió. Ahora tiene mucha confianza en las cartas que tiene en la mano. Entonces es mi turno, roba cartas. Paradise Rost 23 sacó una carta de la parte superior del mazo, la miró y la insertó en el disco de duelo. Carta mágica, activación de la lujuria. Debido al efecto de esta carta, robaré dos más de la parte superior del mazo. Dicho esto, Paradise Rost sacó dos cartas más de la parte superior del mazo y las agregó a su mano. Cuando el oponente tiene un monstruo en el campo pero nosotros no tenemos ninguno, puedes invocar especialmente esta carta. Sal, sacerdote del sol. Un rayo de luz emergió y luego explotó. Lo que emergió de allí fue una existencia que parecía un sacerdote de un antiguo lugar remoto. Entonces, invoco al monstruo de ajuste hormiga roja Azcadl. 
Después de invocar al sacerdote del sol, Paradise Rost colocó otra carta en su mano en el disco de duelo. Otro rayo de luz brilló y una hormiga roja gigante apareció en su campo. El monstruo del ajuste se acerca. Al mirar a los dos monstruos en el lado opuesto del campo de Paradise Roster, los ojos de Yunmo se pusieron serios. Con el accidente anterior, no subestimará a la otra persona. Sin mencionar que la otra parte ahora también posee todo el dragón rojo. También es normal tener el dragón correspondiente. Sincronizaré la hormiga roja y 3 Azcatl con el sacerdote solar y 5. Paradise Rost levantó su mano derecha e hizo una declaración. Cuando el sol sale, ilumina toda oscuridad. Deja que la luz brille. La hormiga roja Azcatl en su campo se convirtió en tres anillos verdes, volando en el aire y luego ordenados cuidadosamente. Como si fuera atraído por una fuerza invisible, el sacerdote del sol voló en tres anillos verdes y se convirtió en cinco estrellas brillantes. Una luz deslumbrante pasó a través de él, penetrándolo todo. Invocación sincrónica. Paradise Ross gritó fuerte. Aparece, dragón solar Inti. En medio de sus fuertes gritos, un monstruo que parecía el sol, pero con cuatro cabezas de dragón creciendo de él, apareció en su campo. ¿Es este tu dragón? Al mirar la repentina aparición del sol, Jinti y Jinmo dijeron en silencio. Inti, el dragón del sol, tiene un poder de ataque de hasta 3000 puntos. Hasta cierto punto, ya es muy fuerte. Aunque en la actualidad, el poder de ataque del dragón solar Inti es mayor que el del dragón de polvo de estrellas en el campo Yunmo. Pero desde el punto de vista de Yunmo, el desarrollo de Paradise Rost aún no ha terminado. Al menos, un dragón solar como Inti definitivamente no es suficiente. El dragón solar Inti es invocado mediante el método de invocación sincrónica normal. A juzgar por lo que acabo de ver, la otra parte también posee la capacidad de atar al dios de la tierra. Y hablando del dios de la tierra, es la sincronía oscura. Yunmo no creía que pudiera hacer la invocación de sincronía oscura usando monstruos de ajuste de estrellas altas y esos monstruos de estrellas negativas. Y la posibilidad de que ese monstruo aparezca a continuación es muy alta. Después de que Parades Rost convocó al dragón solar Indy, vio que Yunmo no tenía reacción, por lo que emitió directamente una declaración. Eliminó a Azkadl, la hormiga roja del cementerio, e invocó de manera especial la estatua de piedra del dios del dolor de las cartas en mi mano. Al lado de Paradise Rost surgió algo parecido a un agujero negro. Lo que apareció a continuación fue la hormiga roja Azkadl que había sido enviada al cementerio como material de sincronización. En el remolino con forma de agujero negro, la hormiga roja Azkadl fue succionada y desapareció aquí. Un rayo de luz salió disparado del remolino y una estatua de piedra que sostenía algo extraño en ambas manos salió volando de él. Entonces, reduciré el HP en mil puntos e invocaré especialmente a la bestia sincrónica oscura, la diosa negra Uitaka desde mi mano. Dicho esto, Paradise Ross mostró la carta en su mano y luego la colocó en el plato de duelo. Un monstruo que parecía llevar una capa, acompañado de luz negra, apareció en su campo. Sincronía oscura. En el momento en que vio aparecer a este monstruo, Jun Mo confirmó su idea. Este Paradise Ross debe estar planeando invocar al monstruo de sincronización oscura. Piensen los dos monstruos sincrónicos oscuros que han luchado hasta ahora, ya sea el Fitzgerald congelado o el dragón de los cien ojos. Todos son monstruos bastante problemáticos. Como jefe detrás de escena, el oscuro monstruo sincrónico de Paradise Ross es probablemente mucho más fuerte que esas dos canciones. Sin embargo, lo que vemos ahora es que la calificación de estrellas de este monstruo de ajuste oscuro es de solo tres estrellas, que es solo una estrella más alta que el otro monstruo. Entonces, ¿es un monstruo de sincronía oscura con una estrella menos uno? Yunmo estaba un poco confundido. En ese momento, Paradise Ross dio la respuesta. Activa el efecto de la diosa negra Uitaka. El nivel de estrella de esta carta será el mismo que el nivel de estrella de un monstruo de sincronía en el campo. La calificación de estrellas del dragón solar Inti es 8, por lo que la calificación de estrellas de la diosa negra Uitaka también es 8. Después de un sonido de números girando, la calificación de estrellas de la diosa negra Uitaka ha alcanzado la posición de 8 estrellas. Esta calificación de estrellas ya es mucho más alta que la de otro monstruo no ajustado, la estatua de piedra del dios de la amargura. Parece que el siguiente paso es Dark Synchronly. Cuando Paradise Rost lo invocó especialmente a través del efecto de la diosa negra Uitaka, su salud también se redujo a 3000 puntos. Incluso Yunmo tuvo que admitirlo después de verlo. Paradise Rost tiene un truco bajo la manga. 
aunque se dice que se ha reducido el valor de vida y se ha eliminado una carta del cementerio. Pero así como así, se invocaron cuatro monstruos, y ahora hay una invocación de sincronización para invocar al segundo monstruo de sincronía. En comparación con otras, esta experiencia es realmente buena. Sincronizo la estrella de Huitaka, la diosa negra de If-8, con la estatua de piedra del dios Llorón de Cuarto Tos. En su campo, la diosa negra Huitaka se transformó en ocho estrellas brillantes y voló hacia la estatua de piedra del dios Llorón. Cuando la estrella transformada por la diosa negra Huitaka voló hacia él, también emergió la estrella representada por su propia estrella. En realidad hay diez estrellas en el cuerpo de un solo monstruo. Sin embargo, cuatro de las estrellas se acercaron entre sí y finalmente fueron aniquiladas juntas en el cuerpo del monstruo. Las seis estrellas restantes se convirtieron en luz negra y abandonaron el cuerpo de la estatua de piedra del dios que llora. Después de volar, las seis estrellas negras giraron alrededor de un punto. La luz destella como truenos y relámpagos negros, haciendo que estas estrellas negras parezcan máquinas de alta tecnología. En la oscuridad, cuando la luna está llena, hay susurros de monstruos. Atraer a la muerte. Mientras decía eso, las pupilas oscuras de Paradise de repente lo miraron fijamente y él gritó fuerte. Sincronía oscura. Sal, dragón de la sombra lunar Kilia. La luz se disipó y un monstruo que era algo similar al dragón solar Inti apareció en el campo. Es diferente de Inti, el dragón solar que es tan rojo como el sol. El dragón de la sombra lunar Kilia, cuyo cuerpo era azul y parecía una luna fría, apareció silenciosamente en el campo de Paradise Rost. Al mirar a los dos dragones similares, Junmo se quedó en silencio por un momento. No esperaba que las imágenes de los dos dragones sostenidas por Paradise Rost fueran tan similares. Además, se puede ver que parece encajar con el sol y la luna, con un dragón representando al sol y otro dragón representando a la luna. Y estos dos pueden referirse al yin y al yang. En la teoría oriental, esto tiene un significado muy mágico. Cubriré dos cartas más. Después de cubrir el plato de duelo con las únicas dos cartas en su mano, Paradise Rost estiró su dedo y señaló al dragón de polvo de estrellas en el campo de Yungo. Inti, el dragón del sol, ataca al dragón de polvo de estrellas. Se emitió la declaración de ataque, e Inti, el dragón del sol en el campo del paraíso, estiró sus cuatro cabezas de dragón y mordió al dragón de polvo de estrellas en el campo trampa. El poder de ataque del dragón de polvo de estrellas es de 2500 puntos, mientras que el poder de ataque del dragón del sol Inti es de 3000 puntos. En comparación, el poder de ataque del dragón de polvo de estrellas es mucho menor que el del dragón del sol Inti. Si el ataque tiene éxito, el dragón de polvo de estrellas en el campo de Yungo será destruido. Ni lo pienses. Carta trampa, espantapájaros de chatarra se activa. Frente al ataque de Inti, el dragón del sol, Yunmo agitó su mano derecha y activó una de las dos cartas de cobertura que previamente había cubierto en el campo. Cuando se doblaron las cartas, apareció un espantapájaros cubierto de hierro, bloqueando las cuatro cabezas de dragón del dragón solar Inti para que no atacaran al dragón de polvo de estrellas. El efecto de espantapájaros de chatarra, cuando se declara un ataque, el ataque es inválido y esta carta puede ser recuperada en el campo. Después de atrapar el ataque de Inti, el dragón del sol, el espantapájaros de hierro chatarra regresó a la carta y la cubrió nuevamente. En lo que respecta a la situación actual, este ataque tuvo éxito. Justo antes de que Yunmo pudiera respirar aliviado, vio a Paradas Rost y una vez más emitió una declaración de ataque. Dragón de la sombra de la luna Kiria, ataca al dragón de polvo de estrellas. Vi que la cosa parecida a una luna en el centro de Mon Shadow Dragón Kiria brillaba con luz plateada. Entonces, una luz plateada estalló y se disparó hacia el dragón de polvo de estrellas. El poder de ataque del dragón de sombra lunar Kilia es comparable al del dragón de polvo de estrellas, ambos con 2500 puntos. Frente al ataque del dragón de las sombras lunares Kiria, el dragón de polvo de estrellas también lanzó una gran cantidad de bombas de luz en respuesta. Dos oleadas de ataques se tambalearon en el aire, cada una golpeando a dos monstruos. Hubo una fuerte explosión y tanto el dragón de la sombra lunar Kilia como el dragón de polvo de estrellas fueron destruidos al mismo tiempo. Los dos monstruos murieron juntos en ese momento. En realidad elegimos morir juntos, al ver a Paradise Rost, quedó arruinado así como así con el monstruo de sincronía oscura que acababa de invocar a costa de gastar mil puntos de vida y quitar una carta. Por un tiempo, Junmo siempre sintió que algo andaba mal. No debería ser así. 
Es posible que haya invocado a Kiria, el dragón de las sombras lunares, este monstruo oscuro sincronizado, solo para morir con mi dragón de polvo de estrellas. De ninguna manera. No deberías ser tan novato. Yummo estaba un poco confundido. Estaba un poco confundido por la operación de Paradise Rost. Solo para enterrar a su dragón de polvo de estrellas, realmente pagó un precio muy alto. Se mire como se mire, es un poco antieconómico. Aún así, Yunmo abrió directamente otra carta de cubierta que había cubierto en el campo. Carta trampa. Activa el resplandor de Stardust. Invoca especialmente un monstruo de polvo de estrellas del cementerio. Resurrección del cementerio, dragón de polvo de estrellas. Levantando su mano derecha en alto, Yunmo gritó en voz alta. Buena suerte. Cae un poco de polvo de estrellas. El dragón de polvo de estrellas pareció aparecer de debajo de la torre. Agitó sus alas y voló alto, directamente detrás de Jun Moy sobre su cabeza, esparciendo pequeños festivales de polvo de estrellas en el aire. Finalmente, cayó en la cancha de Jun Mo. En esta ronda, Jun Mo perdió una carta doblada y también expuso una carta doblada. Pero, correspondientemente, Paradise Rost perdió un monstruo de sincronía oscura, retiró una carta del cementerio y perdió mil puntos de salud. A juzgar por la situación de la escena, Jun Mo sin duda tiene la ventaja. Sin embargo, Jun Mo sintió que algo andaba mal. ¿Esta situación te parece demasiado fácil? Como jefe detrás de escena, la fuerza de Paradise Rost es diez veces menor de lo esperado. ¿Qué está pasando exactamente? ¿O hay alguna conspiración? Fin de la ronda. Después de usar al dragón de sombra lunar Kiria para derrotar al dragón de polvo de estrellas, Paradise Rost declaró el final de la ronda. En ese momento, en su campo, estaba Inti, un dragón solar con un poder de ataque de 3000 puntos. En el campo también hay dos cartas de cobertura que cubren la zona de defensa. No sé cuáles son. Mirando a Yunno, solo había un dragón de polvo de estrellas con un poder de ataque de 2500 puntos en el campo. Incluso la zona de defensa no es más que un espantapájaros de chatarra. El espantapájaros de chatarra es una carta que se usa para la defensa, y su efecto es sin duda muy poderoso. Sin embargo, es muy útil al defender, lo que significa que es débil al atacar. En ese momento, Junmo todavía tenía una carta en su mano. Incluyendo las cartas de mano que se robarán más tarde, hay dos en total. Aunque no podía explicarlo claramente, Junmo tenía un presentimiento. Hay que ocuparse a de Dragón Solar Indy lo antes posible. Mi turno, roba una carta. Poniendo su mano derecha sobre la parte superior de la baraja, Junmo de repente sacó una carta y la agregó a su mano. Justo cuando Jun Mo estaba pensando en cómo operarlo, le pareció escuchar el rugido de un dragón. Una luz carmesí voló desde la distancia y aterrizó sobre el subordinado de Jun Mo. Después de caer en las manos de Jun Mo, la luz se disipó gradualmente. Solo entonces vio claramente el verdadero rostro en la luz. Era una carta de monstruo sincronizada, y era una carta que Jun Mo había visto antes. ¿De verdad, quieres vengar a tu maestro, el dragón demonio del loto rojo? Mirando la tarjeta en su mano, Jun Mo susurró. Entonces, hagámoslo. Después de agregar casualmente el dragón de loto rojo que acababa de volar al mazo adicional, Jun Mo sacó una carta de su mano y la colocó en el plato de duelo. Activó la carta mágica, Olla del Deseo. Debido al efecto de esta carta, robaré dos cartas más de la parte superior del mazo. Después de tomar dos cartas de la parte superior del mazo y agregarlas a su mano, Jun Mo sacó otra carta y la colocó en el plato de duelo. Activo la carta mágica y los muertos vuelven a la vida. Invoca de manera especial un monstruo del cementerio a tu propio campo. Resurrección, acelerador de residuos. Clegg. En medio de fuertes ovaciones, el robot que parecía un atleta de parkour apareció nuevamente en el campo de Jungo. Invocaré de nuevo al monstruo del ajuste, el rey de la sincronización automática. Después de poner otra carta en su mano, Jungo extendió su mano derecha e hizo una declaración. Sincronicé el sincronizador de vapor cuarto 3 con el amplificador de velocidad de chatarra LV5. La fuerza del rey vendrá aquí, sé optimista sobre el poder del rugido del cielo y la tierra. El sintonizador de vapor emitió un rugido y luego se convirtió en tres anillos verdes, flotando en el aire. El scrap speed poster se deslizó hacia los tres anillos y se convirtió en cinco estrellas deslumbrantes. Invocación sincrónica. En medio de los fuertes gritos de Jun Mo, un rayo de luz roja pasó. Por un momento, pareció como si llamas fundidas estallaran y la tierra rugiera. El alma de mi amigo, el dragón demonio del loto rojo. 
Con un rugido, el monstruo característico de Wu, el dragón demonio del loto rojo, apareció en el campo de Tianmo. Después de que Yunmo invocó al dragón demonio del loto rojo, el sonido de aplausos vino del lado opuesto. Como se esperaba de su majestad Osiris, en realidad es un dragón que puede controlar a otras personas. Paradise Rost aplaudió y dijo. Sin embargo, el poder de ataque del dragón demonio del loto rojo es 3000, lo que es comparable a Inti, el dragón del sol. Sería un poco ingenuo utilizar al dragón demonio del loto rojo para derrotar al dragón solar Inti. Yunma no respondió a las palabras de Paradise. Por supuesto que sabe este tipo de cosas. Pero ese no es todo su poder. Dragón demonio del loto rojo, ataca al dragón solar Inti. La fuerza absoluta suprime. Señalando a Inti, el dragón solar de enfrente, Yunmo emitió una declaración de ataque. El dragón demonio del loto rojo agitó sus garras y de repente subió para aplastar al dragón solar Inti. En la garra del dragón, me pregunto si es el dragón del loto rojo el que está enojado por lo que le pasó a su amo Mou. El ardiente fuego rojo del loto que hay arriba es aterrador. Estás loco. Paradise también se sorprendió un poco al ver a Yunmo emitiendo una declaración de ataque directamente. A juzgar por el poder de ataque en este momento, el poder de ataque del dragón demonio del loto rojo y el dragón del sol Inti son los mismos. Si monstruos con el mismo poder de ataque se atacan entre sí, solo habrá un resultado. Eso es morir juntos. Ambos monstruos serán destruidos y enviados al cementerio. En este caso, no tengo más remedio que satisfacer tus necesidades. Paradas gritó fuerte. Dragón solar Inti, contraataca. Inti, el dragón solar en el campo del paraíso, también apareció. En la bola naranja del centro, emergió una luz roja, disparándose directamente al dragón demonio del loto rojo. Eso no es seguro. Al ver que el dragón demonio del loto rojo y el dragón solar Inti estaban a punto de chocar, Yun Yang resopló con frialdad y colocó la carta restante en su mano en el plato de duelo. Magia de ataque rápido, simple coordinación y activación. Retira un monstruo cantante del cementerio y aumenta el poder de ataque de un monstruo en tu campo con el poder de ataque del monstruo eliminado. Excluiré los sincronizadores inútiles del cementerio. Dijo Jun no. A su lado surgió un remolino de nubes negras. La carta del sincronista de chatarra apareció frente al vórtice de nube negra y luego desapareció en él. Un rayo de luz salió disparado desde el centro del vórtice de nube negra que envolvió al sincronizador inútil y cayó directamente sobre el dragón del loto rojo. En el momento en que esta luz cayó, el poder de ataque del dragón del loto rojo también comenzó a aumentar. Al mirar ese rayo de luz, Paradise se sorprendió un poco. El poder de ataque del sincronista de chatarra es de 1300 puntos. Naturalmente, no pensaría que estos 1300 puntos de poder de ataque se agregaron al dragón de polvo de estrellas. Después de recibir el aumento de poder de ataque del sincronista de chatarra, el poder de ataque del dragón demonio del loto rojo aumentó bruscamente a 4300 puntos. Este poder de ataque es mucho mayor que el poder de ataque de 3000 puntos del equipo Tina del dragón solar en Paradise Rost. En una fuerte explosión, el dragón solar Indy fue aplastado por el dragón del loto rojo. La salud de Paradise Rost también cayó repentinamente en 1300 puntos, cayendo a 1700 puntos. Cuando el humo y el polvo se dispersaron, el campo de Paradise Rost todavía estaba vacío. Por el contrario, en el campo de Yunno, también estaban el dragón demonio del loto rojo y el dragón de polvo de estrellas. Solo el dragón demonio del loto rojo había atacado hace un momento, y el dragón de polvo de estrellas aún no había lanzado un ataque. En ese momento, el campo de Paradise estaba vacío, con solo 1700 puntos de salud. Solo se necesita un ataque directo del dragón de polvo de estrellas para eliminar todos los puntos de salud del paraíso. Ya se puede decir que este es el momento crítico de este duelo. Sin embargo, Jun no vio ni la más mínima expresión de frustración o sorpresa en el rostro de Paradise Rost. Por el contrario, el rostro de Paradise Rost en el momento estaba lleno de tranquilidad y tranquilidad. Obviamente, la destrucción del dragón solar indie en ese momento estaba completamente dentro de sus expectativas. Como se esperaba de su majestad Osiris, usted es capaz de empujarme hasta este punto. Paraíso aplaudió y dijo. Es una lástima, solo este poquito, solo este poquito, es suficiente para derrotarme. Mientras hablaba, Paradise Rost hizo algunos gestos con el índice y el pulgar de su mano derecha. Parece que en realidad es un poquito diferente. Sin embargo, Jun no sabía que lo que estaba señalando no era nada más que el llamado universo de la punta de los dedos. 
al ver el rostro frío de Jun Mo y no responder a sus palabras, Palavos también hizo una declaración. El efecto del dragón solar Inti está activado. Cuando esta carta es destruida, el monstruo que destruyó esta carta es destruido e inflige daño de salud igual a su poder de ataque al adversario. Para eso dijo el efecto del dragón solar Inti con una expresión indiferente. Donde el dragón solar Inti fue destruido, un rayo de luz tan caliente como el sol emergió, dirigiéndose directamente al dragón demonio del loto rojo en el campo Yunmo. A través de la batalla, el dragón demonio del loto rojo, que destruyó al dragón solar Indy, tuvo un poder de ataque de hasta 4300 puntos debido al efecto de la simple sincronización. Este valor ya ha superado el valor de salud actual de Jun Mo. Si el efecto de San Dragon Inti pasa con éxito, Jun Mo sufrirá hasta 4300 puntos de daño a la salud. Con este daño, la salud de Jun Mo se reducirá a cero en un instante. En ese momento, será la derrota de Jun Mo. ¿Cómo se pudo permitir que algo así sucediera? Jun Mo gritó enojado y emitió una declaración. Se activa el efecto del dragón de polvo de estrellas. Para liberar esta carta, niega los efectos de destruir cartas en el campo y destruyelas. Santuario del sacrificio. Ante la declaración de Jun Mo, el dragón del cielo estrellado se precipitó frente al dragón demonio del loto rojo. El cuerpo del dragón de polvo de estrellas se convirtió en polvo de estrellas por todo el cielo, flotando hacia la luz entrante. Bajo la oposición, la luz deslumbrante como el sol y el dragón de polvo de estrellas desaparecieron del campo al mismo tiempo. Jun Mo pudo defenderse de este ataque. Sin embargo, antes de que Jun Mo pudiera decir algo, vio nubes brumosas. Cuando el sol se ponga, saldrá la luna. Cuando el dragón solar Inti sea destruido, el dragón de la sombra lunar Kilia revivirá en el cementerio. Entre las nubes brumosas, emergió el dragón de la sombra lunar Kilia, que había muerto junto con el dragón de polvo de estrellas. Sin embargo, el dragón de la sombra lunar Kilia que apareció en ese momento estaba en una posición defensiva. En realidad puedes invocarlo en cadena. Al ver al dragón de la sombra lunar Kilia aparecer en el campo de Paradise Rost, no me sorprendí. No esperaba que el dragón de la sombra de la luna y el dragón del sol pudieran convocarse mutuamente en tal cadena. Aunque es una persona que viaja en el tiempo, también sabe mucho sobre duelos de cartas de monstruos. Sin embargo, en generaciones posteriores, habrá decenas de miles de cartas de monstruos de duelo. Con una cantidad tan grande de tarjetas, ¿cómo podría Jun Mo recordarlas todas? Lo único que recuerda son la mayoría de las tarjetas principales cuando se fue. El dragón del sol Indir y el dragón de la sombra de la luna Kilia estaban justo dentro de su punto ciego. Mirando a Mon Shadow Dragon Kilia en el campo para dice Roster, Jun Mo se quedó en silencio por un momento y habló en voz baja. Fin de la ronda. Desesperado, solo pudo declarar que la ronda había terminado. Después de todo, el único dragón de polvo de estrellas en el campo que no ha atacado no está en el campo porque usó el efecto y se liberó. Pidiendo flores cero. El único dragón de loto rojo en el campo ya había atacado. No puedes atacar a los monstruos del campo de tu oponente y no tienes cartas en tu mano. Solo puedes declarar el final del turno. Al mismo tiempo que Jun Mo declaró que la ronda había terminado, un pequeño polvo de estrellas apareció en el cielo. El dragón de polvo de estrellas está de nuevo de nuevo en el campo. A juzgar por la situación en la escena, Jun Mo todavía tiene ciertas ventajas. El dragón de loto rojo con un poder de ataque de 3000 puntos, el dragón de polvo de estrellas con un poder de ataque de 2500 puntos y un espantapájaros de chatarra de hierro cubriendo el campo. En el campo de Paradise Rost, solo está Mon Shadow Dragon Kiria con un poder de defensa de 2000 puntos. Sin embargo, Jun Mo no se atrevió a subestimar a la otra parte. Las personas que pueden alcanzar este nivel pueden tener algunos planes de respaldo. Justo ahora, casi fue engañado y asesinado con un revés del oponente. Me toca a mí, roba una carta. Después de que Paradise Rost sacó una carta de la parte superior del mazo, la miró y sonrió. Parece que ahora no es el momento. Mirando su mano de cartas, Paradise Rost dijo con una sonrisa. Así termino mi turno. Antes de que Jun Mo pudiera preguntar algo, declaró el final de su ronda. El efecto de Kiria del dragón de la sombra lunar. Al final de tu turno, esta carta se destruye. En su campo, el dragón de la sombra lunar Kilia cayó lentamente y cayó sobre el brumoso ministro Yun Yuan. Cuando la luna se pone, saldrá el sol. Sonó la voz del paraíso. Era como si la noche se hubiera dispersado y el sol estuviera saliendo. Desde donde cayó el dragón de sombra lunar Kilia, el dragón solar Inti apareció de nuevo. 
el efecto de Mon Shadow Dragon Kiria, cuando esta carta es destruida, el dragón del sol en el cementerio de la cintura resucitará. Ante la explicación de Paradise, Jun Mo parecía indiferente. Este efecto fue adivinado cuando el dragón solar Inti fue destruido y el dragón de sombra lunar Kilia fue invocado. Y la situación actual parece ser exactamente la misma. Esto es realmente un poco problemático. Mirando la reaparición del dragón solar Yindi en el campo opuesto, Jun Mo susurró. Cuando un monstruo es destruido, otro monstruo revivirá desde el cementerio. Ya sea el dragón del sol Inti o el dragón de la sombra de la luna Kilia, después de ser destruidos y enviados al cementerio, otro monstruo puede ser invocado nuevamente. No está claro si hay un límite de una vez por ronda. Pero eso es todo, incluso con ese límite de una vez por turno. Entonces, desde el comienzo de derrotar al dragón del sol Inti, hasta derrotar al dragón de la sombra de la luna Kiria, para finalmente derrotar al dragón del sol Inti nuevamente debido a la resurrección del dragón de la sombra de la luna Kiria. Se requieren tres ataques para que esto sea efectivo. Entre ellos, debe haber dos ataques con monstruos con un poder de ataque de 30 450 o más para poder derrotarlos. Ahora, en el campo de Yunno, el monstruo con el mayor poder de ataque es el dragón demonio del loto rojo con un poder de ataque de 3000 puntos. A juzgar por la situación actual, es realmente difícil para Yunmo romper la cadena entre el dragón del sol Indy y el dragón de la sombra de la luna Kilia. Además, ¿por qué los dragones de la gente con el sello del dragón están vinculados a las bestias sincrónicas oscuras de la gente con el sello oscuro? Jun Mo rugió en su corazón. A juzgar por lo que vio, no deberían las personas con el sello del dragón y las personas con el sello oscuro estar al nivel de enemigos de vida o muerte. ¿Qué diablos es este tipo de encadenamiento tuyo que nos atrae unos a otros? Aunque quería quejarse en voz alta en su corazón, Jun Mo todavía se contuvo. Lo que hay que pensar ahora es cómo romper esta cadena. ¿Qué pasa? No hay nada que podamos hacer. Al ver que Yunma no se había movido durante mucho tiempo, Paradise Ross dijo en voz alta. Indy, el dragón del sol, y Kiria, el dragón de la sombra de la luna, pueden llamarse entre sí cuando son destruidos y enviados al cementerio. Y no hay límite de una vez por ronda. Como para amortiguar el espíritu de lucha de Yunmo, y también para dejar que Yunmo entendiera el poder de su cadena actual, Paradise dijo en voz alta. Cuando fue destruido y enviado al cementerio. En ese momento, Yunmo agarró una punta de la boca de Paradise Rost. Dado que es necesario destruirlo, el efecto solo se puede activar enviándolo al cementerio. Entonces, mientras no entre al cementerio, ¿estará bien pronto? Si no entras al cementerio y no puedes detenerte en el campo, entonces solo hay dos caminos. Lo primero es volver a colocarlo en tu mazo. Después de regresar a tu propio deck, naturalmente ya no será destruido ni enviado al cementerio, y no habrá resurrección en cadena de Mon Shadow Dragon Kiria. El segundo es excluir al dragón solar Indy. Excepto aquellos que son enviados al cementerio. Después de ser eliminado, muchos efectos de cartas no se pueden activar en él. Algunas cartas de efecto activadas en el cementerio tampoco pueden tener efecto debido a esto. Hasta cierto punto, para eliminar un monstruo, excluirlo es una buena opción. Y resulta que la carta que puede lograr este efecto está en el deck de Jun Mo. Me toca a mí dormir. Después de pensar en una forma de lidiar con eso, Jun Mo sacó una carta de la parte superior del mazo y la agregó a su mano. En lugar de agregarlo a tu mano, es mejor decir que es una carta de mano. Al mirar la tarjeta que acababa de sacar en su mano, Yunma mostró una sonrisa. Parece que la suerte todavía está de su lado. Justo dibujé el que necesitaba que fuera largo. Activo desde las cartas en mi mano, la carta mágica permanente, la máquina de aislamiento interdimensional. De ambos lados del campo, selecciona un monstruo cada uno y retíralo del juego. Aunque, cuando esta carta sea destruida, regresará al campo. Yun Mo colocó la carta que acababa de sacar de su mano directamente en el plato de duelo. Elijo al dragón del sol Indy en tu campo y al dragón demonio del loto rojo en mi campo, excepto este. Extendiendo su mano derecha y señalando a Inti, el dragón solar en el patio de juegos, Yun Mo hizo una declaración. Realmente pensaste en este método para resolverlo. Al observar la operación de Yun Mo, Paradise suspiró. En realidad elegimos al dragón demonio del loto rojo en lugar del dragón de polvo de estrellas para morir juntos. Yunma no respondió a las palabras de Paradise, naturalmente, eligió al dragón demonio del loto rojo por una razón. En lo que respecta a la situación actual, después de excluir al dragón solar Inti, el campo del paraíso está completamente en blanco. 
Solo hay dos tarjetas de presentación de identidad desconocida. En ese momento, los puntos de salud de Paradise Ross todavía eran 1700 puntos. Ya sea el dragón de polvo de estrellas o el dragón demonio del loto rojo, su poder de ataque supera con creces la salud de Paradise Ross en este momento. En este caso, no importa qué dragón sea, puede eliminar la salud de Paradise Ross con un ataque directo. En este caso lo natural es elegir a cualquiera. Y si el ataque directo falla, entonces dragón de polvo de estrellas tiene el efecto de evitar que los efectos del oponente destruyan nuestras cartas en el campo, dándole una ventaja aún mayor en defensa. Después de todo, el oponente todavía tenía dos cartas de cobertura, por lo que Junmo sintió que no era demasiado ser cauteloso. A ambos lados del campo emergió un enorme agujero negro. Esa poderosa atracción atrajo a Inti, el dragón solar del campo de paradas Rost, y lo arrastró hacia él. El dragón demonio del loto rojo en el campo Junmo no fue la excepción. También fue tragado por el agujero negro y desapareció del campo. En ese momento, el campo paradise Rost estaba completamente vacío. Dragón de polvo de estrellas, ataca directamente. Apuntando con su mano derecha al 1-2 para Dice Rost en el lado opuesto, Jun Mo emitió una declaración de ataque. Explosión sónica. Stardust Longao levantó su cabeza de dragón y lanzó una bala de luz hacia para Dice Rost en el lado opuesto. La bomba de luz brillaba con la luz de las estrellas y se precipitó hacia adelante. Mientras este ataque directo tenga éxito, la salud de Paradise Ross no se eliminará y Jun Mo ganará directamente el duelo. Como era de esperar, eres muy fuerte, Yuan Mo. Realmente puedes empujarme a este nivel. Paradise aplaudió y dijo como si aplaudiera. Pero ahí termina todo. Dicho esto, Paradise dio vuelta las cartas dobladas que previamente había cubierto en el campo. Carta trampa activada, ofrenda de honor. Frente a Paradise Rost, una tarjeta se abrió lentamente. El efecto de la ofrenda de honor se puede activar cuando el monstruo del oponente ataca y no hay monstruos en tu campo. Este ataque no es válido y se invocarán especialmente dos fichas de piedra de ofrenda en el campo. Dos halos aparecieron frente a él. Desde el halo, dos tablas de piedra que parecían antiguos sacrificios aparecieron en el campo de Paradise Rost. Las bombas de luz lanzadas por el dragón de polvo de estrellas también se disiparon en Conchen. Y, desde la baraja, se añadirá a la mano una carta llamada Dios Terrestre. Paradise sonrió, sacó una carta de la baraja y la mostró. Esa carta es la carta Earthbound God 23 con la pintura de la tierra impresa en ella. TSK, niega el ataque, invoca de manera especial dos fichas e incluso puede buscar en el mazo y añadir al dios terrestre a la mano. Es realmente despreciable. Mirando la carta trampa que Paradise Rost acababa de activar, Jun Mo chasqueó la boca y dijo. A juzgar por este efecto, el ataque no es válido y se pueden realizar movimientos especiales con recuperación. Mirando este efecto ahora, se considera bueno. Si no hubiera sido por el periodo anterior al viaje de Junmo por el mundo, Earthbound God ya se habría quedado atrás y no mucha gente lo estaba usando. Esta carta se habría considerado buena. Es una pena que sea una tarjeta que solo pueda ser activada por Zan Zan. Echó una mirada al campo. En su campo hay un dragón de polvo de estrellas y un espantapájaros de chatarra que cubren el campo. En el campo del oponente, todavía hay una carta de cubierta y dos derivadas en el campo. El uso de esos dos derivados está ahora fuera de toda duda. En el siguiente turno, Paradise Ross definitivamente usará esas dos fichas para invocar especialmente al dios terrestre. Para entonces las cosas serán aún más problemáticas. TSK, la ronda ha terminado. Desesperado, Jun Mo declaró el final de la ronda. En ese momento, Jun Mo de repente sintió un dolor en la cabeza. Sintiendo dolor, Jun Mo giró la cabeza y miró en dirección al rey del inframundo. Vi a los soldados gigantes de obelisco luchando contra el rey del inframundo. En términos de estatus, el soldado titán de obelisco en realidad no es inferior al rey del inframundo. Sin embargo, después de todo, Jun Mo tuvo que mantener la apariencia de tres dioses fantasmas al mismo tiempo. El dragón celestial de Osiris y el dragón alado de la también quieren proteger las almas de Munin y Nichugai para que no sean secuestradas. En esta situación, las capacidades de los soldados titán suministrados a Obelisco se redujeron enormemente. A medida que pasaba el tiempo, también se pudo observar que los soldados gigantes de Obelisco comenzaron a caer en desventaja. En ese momento, Paradise Ross también vio que algo andaba mal con Jun Mo y miró en dirección al rey del inframundo. Parece, su majestad Osiris, que su límite llegará pronto. Para 707 Dice Ross dijo con cierta burla. 
HMPH, todo lo que puedes hacer es correr. En respuesta al ridículo de Paradise, Jun Mo resopló fríamente, aferrándose a la sensación de desmayo en su mente. Mantener a los tres dioses de la ilusión en este mundo requiere mucho poder mental. Ha pasado bastante tiempo desde que los tres dioses ilusorios fueron invocados por primera vez. Si fuera cualquier otra persona, incluso Seth, quien estaba a cargo de los gigantescos soldados dioses de Obelisco, poder soportar que dos dioses aparecieran en el mundo durante más de un minuto al mismo tiempo sería el límite. Simplemente ni siquiera podían pensar en la situación actual de Jun Mo. Parece que no tiene intención de rendirse, al ver la mirada algo forzada de Jun Mo, Paradis se suspiró, de repente sacó una carta de la parte superior de la baraja y la agregó a su mano. Activo la carta mágica de campo de las cartas en mi mano y extraigo la tierra para unir el suelo. Paradise sacó una carta de su mano y la colocó en el plato de duelo. De repente, una tenue llama azul se encendió, centrada en la torre, y se extendió hacia el difunto. Al mismo tiempo, la pintura del suelo delineada por la tenue llama azul también apareció en el aire. Jun Mo también quedó bastante impresionado con esta tarjeta. Cuando jugó contra Lichen antes, usó esta carta mágica de campo. Y ahora, realmente vi la aparición de esta carta mágica de campo nuevamente. Liberó dos fichas de piedra de oblación. Invita a la destrucción definitiva. El dios más fuerte de la tierra. Sal, Viracocha Alaska terrestre. Paradise Ross levantó las manos y gritó fuerte. De repente, algo parecido a un corazón apareció en lo alto del cielo. Al mismo tiempo que apareció, el corazón con líneas desconocidas emitió una luz blanca. Por un momento, se pudieron ver numerosos rayos de luz rosa volando desde el suelo hacia el corazón en el cielo. Jun Mo, que había tenido esta experiencia, naturalmente vio que estas luces rosadas eran exactamente las almas de las personas. La verdadera forma de estas luces en este momento son las almas que han sido succionadas de las personas cercanas. En el suelo, tal vez sintieron la presencia siniestra del dios de la tierra. El dragón del cielo de Osiris y el dragón alado de la rugieron fuerte, emitiendo una deslumbrante luz dorada, protegiendo a Munin Kinichuji. Gracias a esta deslumbrante luz dorada, sus almas no fueron arrebatadas. Con la luz de los fans y la infusión de las almas de las personas, el corazón con líneas desconocidas comenzó a latir lentamente. Después de absorber un número desconocido de almas, el corazón se convirtió en un sol deslumbrante. Una figura salió del sol. Era un pájaro gigante con alas enormes y líneas misteriosas por todo su cuerpo. No es diferente de los geoglifos que flotan en el cielo. El dios terrestre, Viracocha Nazca. Mirando al pájaro gigante que apareció en el cielo, Jun Mo susurró. A juzgar por el poder de su apariencia, este dios terrenal probablemente no sea simple. La ceremonia está a punto de llegar a su clímax. Paraíso gritó emocionado. La batalla que ha durado miles de años terminará hoy. Todas las injusticias de este mundo serán restauradas hoy ante la justicia. Después de decir eso, Paradise Ross miró a Jun Mo y extendió su mano derecha. Entonces, conviértete en la piedra angular del nuevo mundo. Dios terrestre, el efecto de Viracocha Nazca está activado. Salta tu propia fase de combate y deja que el valor de salud del oponente sea uno. La estrella polar obedece. Con un grito enojado, la mano de Jun Mo brilló con una luz dorada, y de repente sacó una carta de la parte superior de la baraja. La luz dorada brilla como el sol iluminando el mundo. Aturdido, Paradise Ross pareció ver la voluntad inquebrantable en Jun Mo. Esto es. Paradise se sobresaltó y dio varios pasos hacia atrás. Activó la carta mágica, el tesoro que mata la vida. Debido al efecto de esta carta, tomé cinco cartas de la parte superior del mazo y las agregué a mi mano, la del rey. Después de tres rondas, todas las cartas en mi mano fueron enviadas al cementerio. Jun Mo colocó la carta que acababa de agregar a su mano en la placa de duelo. Una luz dorada parpadeó y cayó sobre la mano de Jun Mo. Bajo la iluminación de esa luz, todo el temperamento de Jun Mo de repente se volvió mucho más sagrado. Cuando la luz dorada se dispersó, se reveló su verdadera forma. Esas luces doradas que parparean son exactamente cinco cartas. El dios terrestre es un monstruo que depende de cartas mágicas de campo para existir. Entonces comencemos contigo. El dios terrestre, Viracocha Nazca, tiene un efecto poderoso que no se ve afectado por los efectos de las cartas mágicas y las cartas trampa, y no puede seleccionarse como objetivo de ataque. En este caso, si quiere ser útil al dios de la tierra, Viracocha Nazca, entonces solo hay un camino. Esto es utilizar el efecto de los monstruos. 
y a juzgar por los monstruos en el campo, parece que no tienen esta habilidad. Justo cuando Jun Mo estaba pensando, la luz fluorescente brilló por un momento en la cubierta adicional. Entonces, voy a ir con todo. Aunque hay algunas conjeturas en su mente, Jun Mo no tiene salida en este momento. Si no logra resolver al oponente en esta ronda, entonces en la siguiente ronda, será atacado directamente por el dios de la tierra, Viracocha Nazca. En ese momento, este duelo realmente terminará. Este mundo también caerá en la oscuridad traída por el rey del inframundo. En este momento, solo queda este camino. Invocaré especialmente un monstruo desde mi mano. Como dijo, Jun Mo puso una carta en el disco de duelo. Una luz azul brilló y un gisún de aspecto robusto apareció en el disco de duelo. Efecto del sirviente de basura. Cuando hay un monstruo de basura en el campo, esta carta puede ser invocada de modo especial. Entonces, sincronizaré el sincronizador de basura IF-3 con el sirviente de basura LV-4. Jun Mo extendió su mano derecha e hizo una declaración. Jeje, invocación por sincronía. Al ver a Jun Mo a punto de iniciar la invocación de sincronía, Paradise Ross dijo sarcásticamente. ¿No lo entiendes en este momento? ¿Qué impotente es tu invocación de sincronía frente a mi dios terrestre? Para esos dragones, lo que más teme el paraíso es al antiguo dragón Ada. Los dioses terrestres son monstruos con características que requieren la existencia de cartas mágicas de campo para jugar sus efectos, Kled. Y el dragón Ada antiguo tiene el efecto de destruir cartas mágicas de campo. En cierto sentido, no es una exageración decir que el antiguo dragón Ada es el némesis del dios terrestre. Sin embargo, todo esto, a partir de su encuentro con aquella mujer, empezó a cambiar. Después de conocer a esa mujer, obtuvo la carta mágica de campo actual, Eartbound Ground Painting. Se puede decir que esta carta mágica de campo resolvió las preocupaciones del dios terrestre. En su plan original, después de lanzar el plan, la espada guardiana debajo de cada torre, es decir, aquellos que sostienen otros dioses terrestres, están preparados con una rueda de después de todo, en el duelo de equitación, la carta mágica del campo y el mundo de alta velocidad no abandonarán el campo de ninguna vida. En otras palabras, mientras esté en el duelo de equitación, el dios terrestre no tiene que preocuparse por el problema de que la carta mágica de campo sea destruida. Después de obtener esta carta mágica de campo, cambió de opinión. Al fin y al cabo, muchas de estas personas no saben en absoluto cómo conducir la rueda de no dejes que los tornillos se aflojen y otras situaciones inesperadas en el duelo de equitación, conduzcan a la derrota. Eso sería divertido. Para garantizar que el plan sea infalible, sería mejor batirse en duelo directamente sobre el terreno. Después de obtener varias cartas mágicas de campo pintadas en el suelo, las distribuyó entre esas personas. Por lo tanto, el antiguo dragón de hadas ya no representa una amenaza en absoluto. Cuando no había amenaza del antiguo dragón de hadas, que podría decirse que era el némesis del dios terrestre, Paradise Ross no tenía miedo en absoluto. Un, eso es difícil de decir. Ante las palabras de paradas, Jun Mo simplemente respondió con un resoplido frío. Las frías llamas envolverán todo en el mundo, suelta las flores oscuras. El sintonizador de chatarra de repente tiró del resorte de su cuerpo y emitió un rugido. Como en medio del violento rugido del motor, los scrap tuners se convirtieron en tres anillos verdes, flotando en el aire. Después de flotar aleatoriamente en el aire por un tiempo, el sirviente de desechos quedó envuelto en él. El cuerpo del sirviente inútil se desvaneció gradualmente y cuatro estrellas brillantes emergieron de su cuerpo. Invocación sincrónica. Sal, dragón rosa negra. En medio de los fuertes gritos de Jun Mo, los pétalos volaban por todo el cielo. Un dragón rojo y negro apareció en el campo. Es el monstruo característico de Moon Inking, el dragón rosa negra. Se activa el efecto del dragón rosa negra. Cuando esta carta es invocada por sincronía, todas las cartas en el campo pueden ser destruidas. Señalando al enorme pájaro en el lado opuesto del campo de Paradise Roster, Jun Mo dijo. Los efectos del dragón rosa negra no son magia ni trampas. Por lo tanto, el dios terrestre Viracocha Nazca en tu campo también será destruido. Tormenta de la rosa negra. Con cara fría, Jun Mo declaró el efecto del dragón rosa negra. Esto es lo que se le ocurrió. Ahora, usar las cartas que tiene en la mano es la única forma de resolver este duelo. ¿Qué? Al ver que Jun Mo realmente eligió morir juntos, Paradise entró en pánico un poco. No esperaba que Jun Mo se atreviera a realizar tal acción. Estás loco. El efecto del dragón rosa negra destruye más que solo los monstruos en mi campo. 
Paradas gritó fuerte. La operación de Yunmo lo dejó un poco confundido. Por favor dame flores, el dragón rosa negra destruirá todas las cartas en el campo. En otras palabras, aunque perdió al dios terrenal. Pero ya no hay monstruos en el campo de Yunmo. Incluso el espantapájaros de chatarra que puede invalidar un ataque ya no existe. En esta situación, Yunmo solo tenía dos cartas en su mano y ya había usado la invocación normal en esta ronda. No hay duda. Esta situación es de gran ventaja para él. Más aún, porque la máquina de aislamiento extradimensional en el campo fue destruida. Los dos monstruos previamente eliminados también regresarán al campo. La resurrección del dragón solar Inti también significará que la cadena entre el dragón solar Inti y el dragón sombra lunar Kilia resucitará. Frente a esta cadena, Paradis se dio cuenta de que no tenía esperanzas de que Yunmo ganara. ¿Quieres entregar la victoria? Paradis Ross miró a Yunmo desde el otro lado. Sin embargo, no vio pánico en el rostro de Yunmo. Algunos, tan tranquilos como una piscina profunda. La tormenta del dragón rosa negra arrasó todo el campo, involucrando al dios terrestre Viracocha Nazca en el campo para Dice Roster, convirtiéndolo en fragmentos por todo el cielo. El campo Yunmo no es una excepción. El dragón de polvo de estrellas y el dragón de hadas antiguo, que no tenían ningún efecto, también se convirtieron en puntos de luz en el cielo en la tormenta causada por el dragón rosa negra. Incluso el espantapájaros de chatarra que cubría la zona de defensa se convirtió en fragmentos y se disitó. Después de todo, este lugar está ubicado en lo alto del cielo, y una ráfaga de viento arrastra la tormenta convertida en pétalos de rosa. En ese momento, solo quedaban dos monstruos en el campo entre ellos dos. El dragón demonio del loto rojo en el campo de Yunmo, y el dragón del sol Inti en el campo de Paradise Rost. Estos dos monstruos, que fueron eliminados del juego debido al efecto de la máquina de aislamiento interdimensional, ahora reaparecen en el campo. HMPH, Yunmo, lo que hiciste fue resucitar mi cadena con 300 interrogación de cierre para Dice Ross dijo con cierto orgullo. En su opinión, la victoria ya está en sus manos. Está en su bolsillo. Siempre que el dragón solar Inti y el dragón demonio del loto rojo mueran juntos en el siguiente turno, será suficiente. Inti, el dragón del sol, tiene el efecto de infligir daño a la salud del oponente igual a la del monstruo que destruyó a este monstruo. Y mientras el dragón del sol Inti y el dragón demonio del loto rojo mueran juntos, entonces, de acuerdo con el efecto del dragón del sol Inti, se le otorgarán 3000 puntos de daño a la salud a Yun Mo. Incluso si Yun Mo tuviera el efecto de evitar este daño. Después de que el dragón solar Inti sea destruido, el dragón de la sombra lunar Kiria también resucitará y reaparecerá en el campo. En ese momento, Yun Mo no tenía un solo monstruo en el campo. En ese momento, todo lo que necesitas hacer es usar a Mon Shadow Dragon Kiria para atacarlo directamente y podrás ganar este duelo. En la siguiente ronda, tu salud, que es como una vela en el viento, volverá a cero. Paradise Ross dijo riendo. Sí, pero no lo creo. Yun Mo respondió fríamente a la risa de Paradise. Lo que estás pidiendo en oración no es la verdadera salvación. Dicho esto, Yun Mo levantó una carta en su mano sobre su cabeza. Este es un duelo para salvar el mundo, una batalla para evitar que el mundo se acabe. Mientras Yun Mo hablaba, aparecieron puntos de luz dorados en el aire. Esos pequeños puntos de luz, como luciérnagas, se reunieron en el cielo. Poco a poco, estos puntos de luz convergieron hacia la tarjeta que Yun Mo sostenía en alto sobre su cabeza. ¿Qué? Al ver un fenómeno tan extraño, Paradise todavía no comprendía. Debe haber algo mal con esa tarjeta que Yun Mo levantó en alto. Esta escena, que parecía un milagro, hizo que Paradise sintiera una sensación de presión. ¿Por qué? Obviamente, yo soy el que tiene dos dioses, así que debería ser el salvador de este mundo. Paraíso miró todo lo que tenía frente a él con una mirada de incredulidad. En este momento, tiene dos dioses y puede sentir cuán poderoso es el poder frente a él. Se puede decir que hasta cierto punto, este poder es más poderoso que los dos dioses en él. En el momento en que descubrió esto, Paradise cayó en éxtasis. Trabajó duro, casi murió varias veces y finalmente obtuvo el poder del dios terrestre. Después de eso, hubo varios diseños, y el poder de Tuan Onglong residió en este cuerpo. Ahora, realmente ha aparecido un ser más poderoso que él, que es responsable de los dos dioses. Mirando a Yun Mo frente a él, se veía extremadamente sagrado bajo la luz dorada. Fue como el hijo santo que descendió del cielo para salvar al mundo. Resulta que el verdadero salvador ya ha llegado. Mirando a Yunmo, Paradise Ross murmuró. 
En el momento en que su mente se sacudió, la marca del dragón rojo en su cuerpo desapareció repentinamente de su cuerpo después de emitir una explosión de luz carmesí. Un enorme dragón rojo se elevó hacia el cielo, dejó escapar un rugido de dragón y penetró directamente en el cuerpo de Jun Mo. La marca del dragón rojo también apareció detrás de Jun Mo. Bajo la influencia del poder de la marca del dragón rojo, todo el cuerpo de Jun Mo parecía brillar con luz dorada. Después de recibir la bendición del poder del dragón rojo, como si se hubiera completado el último paso, una luz dorada pasó junto al cachú sostenido por Jun Gao. Parece una tarjeta en blanco con algo impreso en ella. Activa el efecto del dragón de polvo de estrellas en tu mano. Con un fuerte grito, Jun Mo colocó la carta que acababa de aparecer en su mano directamente en el plato de duelo, el efecto del gusano de polvo de estrellas. Cuando tengas un monstruo de sincronía de tipo dragón de 8 estrellas o más en tu campo, puedes invocar de modo especial esta carta. Un rayo de luz brilló y un dragón de polvo de estrellas que parecía ser mucho más pequeño apareció en el campo de Jun Mo. Activa otro efecto del dragón de polvo de estrellas. Lanza esta carta e invoca de manera especial dos monstruos dragón de luz de una estrella. Elegí al dragón de polvo de estrellas y al dragón salvador. En la declaración de Jun Mo, Stardust Yalon se convirtió en un rayo de luz y se dividió en dos. De los dos rayos de luz nacieron el dragón de polvo de estrellas y el dragón salvador. Sincronizaré al dragón salvador y Funo con el dragón de polvo de estrellas y Funo y el dragón demonio del loto rojo y Focho. Agitando su mano derecha hacia adelante, Jun Mo hizo una declaración. En medio de los fuertes gritos, el dragón salvador de repente creció en tamaño, incluidos el dragón demonio del loto rojo y el dragón de polvo de estrellas. Las figuras del dragón demonio del loto rojo y del dragón de polvo de estrellas gradualmente se hicieron más pequeñas en el cuerpo del dragón salvador, y luego se convirtieron en una estrella que brillaba con luz roja. La luz roja brillante llama la atención. La luz distante que ha sido pulida hasta el extremo se convertirá en un verdadero señor y brillará en la tierra. Florece con brillantez. Jun Mo levantó su mano derecha y gritó fuerte. Invocación sincrónica. Gran alma, el dragón salvador. Un rayo de luz rojo se elevó hacia el cielo, penetrando las nueve estrellas rojas brillantes junto con el dragón de 0,4 vidas. El dragón rojo brillante voló y un rugido de dragón resonó en el cielo. El efecto del dragón salvador está activado. El efecto de seleccionar un monstruo en el campo es inválido, y el valor del poder de ataque del monstruo en esta carta es inválido. Elijo a Inti, el dragón del sol. Amplificación de fuerza. Señalando a Inti, el dragón solar en el patio de juegos, Jun Mo hizo una declaración. El dragón salvador rugió enojado hacia Inti, el dragón del sol. Del cuerpo del dragón solar Inti, pequeños puntos de luz rojos volaron y entraron en el cuerpo del dragón salvador. En este momento, el poder de ataque del dragón salvador aumentó a 7000 puntos. El dragón salvador demoníaco, ataca al dragón solar Indy. Su presión de poder máxima. Señalando a Yinti, el dragón solar de enfrente, Jun Mo emitió una declaración final de ataque. Jun Mo repartió las cartas en su mano y vio aparecer al dragón salvador de nueve estrellas, con un rugido de dragón resonando en todo el lugar del duelo y un aterrador ataque de dragón. Llevando la voluntad de Jun Mo, atacó directamente hacia el dragón del sol. Debido al aumento del poder de la carta mágica, este ataque mató directamente a Inti, el dragón del sol, y colapsó. La carta en esta batalla ha caído en el cementerio de Paradise. La carta más fuerte del dios terrestre fue resuelta por Jun Mo. El objetivo de este ataque era su última carta monstruo, el dragón solar Inti. Todo el poder del rey nube comenzó a desplegarse, exudando luz roja y dorada, y el poderoso poder de Duel Destiny comenzó a inyectarse en esta carta. Un golpe destruyó a Inti, el dragón del sol. El dios terrestre fue derrotado y el dragón solar Inti fue destruido, por lo que Paradise ya no tuvo la idea de competir con Jun Mo. En el duelo, el volumen de sangre de Paradise se redujo y no tenía habilidades. Sin embargo, al enfrentarse al inaudito Yun Yang, no fue rival para él y poco a poco se sintió impotente en su corazón. En ese momento él seguía diciendo, soy el salvador final. Solo yo lo soy. Hay males infinitos en este mundo. Solo yo puedo destruirlos. Todos ustedes, Escoria, deben morir. Cuando Yun Mo escuchó esto, Taguchi dijo, paraíso, debes saber cuál es tu error. No pienses en reorganizar tu mundo y establecer un nuevo mundo. Mientras yo esté aquí, es imposible completar tus malos pensamientos. Como Osiris, como el rey de los duelos, es imposible para ti derrotarme con tus ideas. 
Solo puedes creer en tus propias cartas, incluso en el último momento crítico. Tengo la creencia de convertir la derrota en victoria. Después de escuchar lo que dijo Yundo, Paradise dijo. Ese no es el caso. Pasé una vida cercana a la muerte para obtener el poder del dios Bo de la Tierra. Aparte de los tres dioses de la ilusión, no intenten interponerse en mi camino. Lo que dijeron es todo una tontería. 11. Yunmo habló de nuevo. ¿Qué te ha traído el dios de la tierra? Matanza sin fin. La ciudad entera fue destruida por tu culpa. ¿Aún quieres destruir este mundo? Si tuvieras el poder para derrotarme, no me quedaría aquí para luchar contigo. Dijeron esto. Si tienes la habilidad de destruirme, te garantizo que desapareceré definitivamente. Ante la supresión de mi poder, debes saber qué debes hacer y a qué debes renunciar. El poder del dios terrenal se debe a tu propia elección. Destruiste el mundo y quieres confiar en tu tercera máquina de movimiento perpetuo para cumplir tu fantasía. Déjame decirte que eso es imposible. Nosotros, los humanos, somos los más poderosos. Paradise sabía que había obtenido el poder 587 del dios terrenal. Como resultado, hasta ahora, ni siquiera pudo derrotar a Yunpai, conocido como el rey del duelo. ¿Cómo podría luchar contra él? Cuando pensó en esto, dijo de inmediato. Sé dónde estuvieron mis errores, y también entiendo que solo tu propio mazo es único, y esta es la clave para convertirse en un rey del duelo te admiro y te envidio. Decidí expiar los errores que cometí, Dios de la Tierra. Soy adicto a tu poder, pero no puedo escapar de tu control. Esta vez, me destruiré a mí mismo para revivir el mundo. Lo siento por aquellos que murieron por mi culpa. Todos son inocentes. La puerta de la recuperación los recogerá. Como instigador, Parades ya tenía ese poder. Fue sencillo sacrificar parte de su alma para completar parte de las pérdidas del mundo. Al darse cuenta de sus propios errores, no debería haber señalado con el dedo a algunas personas, por lo que simplemente usó parte de su fuerza y dijo, Rey Yun, sé que tienes dos cartas divinas. Esta vez probablemente tendrás tres. Solo espera. Los dioses no pueden existir en este mundo. Espero que no me decepciones. Aún así lo haré hoy. Volviendo a aparecer. Yun no tomó en serio la advertencia de Paradise y dijo casualmente. Rey del inframundo, mientras yo esté aquí, no podrás destruir este mundo. A menos que me destruyas, puedes reiniciar este mundo. Sin embargo, con tus medios, puedes derrotarme, solo sueña. No es porque los tres dioses de la ilusión no hayan sido completamente eliminados que puedo tener un poco de fuerza para competir con el rey del inframundo, y al mismo tiempo usar mi propio contraataque al final para derrotarlo por completo. Una vez que las tres cartas de dios de la ilusión están en su mano, es realmente difícil para el rey del inframundo que está frente a él conseguir un dios. No es rival para un soldado dios gigante. El poderoso poder de ataque y el poder de defensa no son algo que se pueda eliminar casualmente. De una batalla de destrucción a una batalla de salvación, la transición entre ambas puede decirse que es emocionante. Después de todo, varias de sus cartas importantes compiten con el rey del inframundo y otras en otros lugares. Bajo la mirada de Yunno, Paradise supo que la situación actual significaba que su plan ya no podía tener éxito. Incluso si todavía quiere destruir este mundo y reconstruir uno nuevo. Pero esta idea hoy en día es extremadamente ridícula. El primer paso es destruir a Yunmo y sellar a los tres dioses de la fantasía. Solo así podrá destruir el mundo como el dios creador. Nadie puede detenerlo. Ni siquiera el hombre más fuerte de Ciudad Fénix es rival para él, y mucho menos los tres dioses de la ilusión sellados. Mientras estas cosas no aparezcan, nadie podrá ser su rival. Paradise Rost se dio cuenta de su error y decidió usar su propia vida para reescribirlo. Después de todo, todo esto lo había planeado él mismo. El ataque del rey del inframundo destruyó esta nueva ciudad de Shille sin control. Es imposible no sentirse angustiado al pensar en Yunmo aquí. Ahora que escuché que Paradise puede recuperar estas pérdidas, dejémosle que lo maneje solo. Después de todo, como hombre fuerte, no hará nada que viole su juramento. Paradise lanzó rápidamente la puerta del resurgimiento y siguió cantando el hechizo. Al final, Paradise dijo. Uso parte de mi alma como medium para resucitar a aquellos que murieron por mi culpa. Liberemos el poder del dios terrenal. Los huracanes circundantes rugían continuamente y Yunmo sabía que este era el rescate del paraíso, de Zao Zao. No tocó su carta de triunfo y sintió que Mukin Chu, y las almas absorbidas por el juego oscuro regresaron a sus lugares. Le dijo a Paradas. Aún quiero agradecerte esta vez. 
Aunque quieres cambiar el mundo, desafortunadamente tu enfoque es erróneo. Debo detenerlo, de lo contrario habrá problemas con la dirección del mundo. Después de escuchar esto, Paradise no se resistió en absoluto y permitió que lo detuviera. De todos modos, ya ha hecho todo lo que tenía que hacer y el siguiente paso es el trabajo de reconstrucción tras el desastre. En lugar de discutir con este paraíso, es mejor ayudar a algunas personas comunes que han sufrido pérdidas debido al desastre. Por casualidad vi que el asunto del paraíso estaba resuelto, así que le dije. Ahora podemos dejar que el rey del inframundo regrese. Después de todo, la batalla entre nosotros dos ha terminado. Él ya no es mi oponente. Si no te importa, desaparecerá. Después de escuchar las palabras de Jun Lo, Paradise dijo. Rey Jun, eres despiadado. Te admiro hoy por protegerme. Entonces espera, encontraré la fuerza para lidiar contigo y lo haré todo de nuevo. Ten cuidado de que cuando te hayas ido, este mundo no tendrá la fuerza para protegerte. Jun Lo no tomó en serio esta advertencia. En resumen, para un duelista, solo la fe y la confianza en uno mismo pueden conducir a la victoria en cada batalla. Después de todo, este es un mundo de duelos. Cada generación de reyes de duelos tiene este potencial. Su propio mazo es el invencible definitivo. Han experimentado innumerables batallas y reveses antes de poder alcanzar el nivel final. Paradis sacrificó parte de su poder para devolver todas las almas humanas perdidas en los métodos del dios terrestre, pero las pérdidas sustanciales causadas después del desastre aún no fueron completamente resueltas. En este momento, la ciudad de Shindo Shino está entrando en trabajos de reconstrucción, Klep. Se han resuelto varias crisis gracias al arrepentimiento de Paradise y la situación actual sigue siendo muy buena. En la actualidad, ya se han iniciado varios trabajos de reconstrucción. En este momento, todos creen que existe un salvador que usará su propio poder para resolver esta batalla que destruirá el mundo, pero no se sabe quién es ese salvador. Jun Mo recuperó a sus tres dioses ilusorios. Después de todo, aquellos a quienes protegía habían completado sus misiones. Lo más importante para él ahora era ocultar los rastros de Osiris que mostraba. Una vez que algunas personas del lado oscuro sepan que tienen un mazo así, probablemente usarán todas sus fuerzas para atacarse a sí mismos. Si no pueden derrotarse a sí mismos, recurrirán a todos los que los rodean y usarán a sus familiares para intimidarse. Al igual que Muninkin, Chuji y otros, si algo sale mal, el asunto se complicará mucho y se verán obligados a entregar las cartas que tienen en la mano. No hay cartas que desafíen al cielo, solo el rey de duelo más fuerte. Pero lo que no sabía era que había alguien observándolo a su lado. Parecía que había una conexión fatídica. Una mujer de negro le dijo a Jun no. Mamá, encontré a la persona que mencionaste. Como era de esperar, solo él está calificado para ser mi amo. Cuando tenga la oportunidad, te diré cuál es la misión de la familia. Tú eres el heredero. La persona que dijo esto fue Isis. Como familia legendaria, tiene una gran relación con el tesoro milenario. Esta vez, llegó a la ciudad con el propósito de encontrar al dueño destinado. Le entregó las pertenencias de su familia. ¿Quién habría pensado que se encontraría con el amo de su vida justo después de llegar a Ciudad Fénix? Todavía estaba especulando antes, pero ahora vi esta escena con mis propios ojos. Con la capacidad de interactuar con el inframundo y la realidad, Isis nunca ha sido bloqueado por nadie excepto por él, al menos ni siquiera por personas del nivel del decano. Pronto, el rey Nuan reconstruyó inmediatamente la ciudad de Shinton Shige, y la emperatriz también envió una recomendación. La emperatriz envió un mensaje de felicitación. Este es el salvador. Sin embargo, para ocultar el asunto, el funcionario no informó específicamente esta vez. Además, Jun Mo no quiere aparecer en estos medios. Una vez que los demás sepan que este salvador es él, ¿quién sabe qué personas malvadas lo estarán vigilando en secreto? Por lo tanto, la emperatriz conocía la actitud de Jun Mo y no la hizo pública. Sin embargo, cuando le entregó esta bandera a Jun Mo en privado, naturalmente conocía la intención de la emperatriz, por lo que la aceptó directamente. Simplemente todavía tengo algo de tiempo libre y voy a salir a ver dónde ha llegado Set. Después de todo, estos personajes necesitan saberlo por sí mismos. Todos son celebridades en el mundo de yu -Oh. Es un duelista con una baraja poderosa. Mientras no se le permita llegar a ese punto, es invencible. En ese momento, resultó que había una carta para él. Jun Mo la abrió y vio que se la había enviado Nectis. Este era un descendiente de la secta de los guardias de la tumba. Le dio a Jun Mo su tarjeta más importante, por lo que, naturalmente, estaba muy al tanto de este asunto. 
El hecho de que pudiera poseer a los tres dioses de la ilusión estaba inextricablemente ligado a sus orígenes. Antes de viajar en el tiempo, él sabía de las barajas que poseía esta persona. Confió en su propio conocimiento y en la fuerza única de su sistema para llegar a donde está hoy. Después de observar el contenido de la carta, se dio cuenta de que Set había despertado. En ese momento, estaba en Egipto y parecía que quería ir al templo. Esta noticia sorprendió a Jun No. ¿Podría ser que su aparición cambió la línea del mundo? Hay algunas señales de que Set está despertando en el santuario. No es ninguna broma. Set no es un personaje sencillo. ¿Podría ser que hubiera alguien detrás de escena antes de que cayera en coma? Debes saber quién es. No debes permitir que ninguna persona de corazón negro obtenga el tesoro de mil años. Eso es absolutamente imposible. Me temo que lo que harás si lo consigues será malvado y ni siquiera puedes imaginarlo. Entonces se dirigió a Egipto sin parar. Cuando llegó a Egipto, se dirigió rápidamente a un lugar y encontró a Neftis escondida dentro. Al ver a Seth después de despertarse, Seth le contó un secreto impactante, lo que sorprendió a Jun No. Realmente no podía creer que esto pudiera ser cierto. Porque Seth dijo que la persona que lo respaldó era la misma persona que lo controló para desertar, y esta persona resultó ser la, quien se había estado escondiendo a sus espaldas. Según Seth, Ra ha sido controlado por la oscuridad y ya no es el dios del sol. La fuerza del dios sellado ha sido diferente a la anterior desde hace mucho tiempo, pero su poder de oscuridad es extremadamente común, de lo contrario debe tener algo. Historia de guerra. Es solo que cuando quiso abrir este sello oscuro, Set y su predecesor Osiris lo atrajeron. Fue descubierto al mismo tiempo, por lo que actuamos juntos para evitar su tendencia a desbloquearlo. El resultado fue realmente desafortunado, porque aunque el predecesor Osiris sacrificó su propia vida para impregnar completamente a Ra, él mismo estaba controlado por Ra y no podía liberarse. Es por eso que se convirtió en lo que es ahora, y el mundo de Yu-Gi-Oh! También ha cambiado debido a esto. Sin embargo, las cosas han cambiado un poco, porque Ra actualmente no puede abrir el sello en absoluto. Después de todo, era el sello creado por la vida de su predecesor Osiris. Ra, que estaba gravemente herido, no podía abrir este sello ni siquiera si controlaba a Set. En ese momento, Set le contó a Jun Mo sobre el sello de Ra nuevamente. Al escuchar esto, Jun Mo sintió que algo andaba mal. El dios del sol se ennegreció y comenzó a quitar el sello. Como resultado, Set y su predecesor Osiris lo vieron. Los dos atacaron al mismo tiempo, pero el resultado fue una derrota miserable. La fuerza de este Ra es realmente extraordinaria. El poder del dios Sol es mucho mayor que el del rey del inframundo que vio en San Sanqui, y este Ra también está controlado por las fuerzas oscuras. ¿Qué puedo hacer? Aunque tengo el poder de Osiris, no puedo liberarlo por completo. No está claro si la carta del dragón del cielo será una carta oponente para Ra. Como los tres dioses míticos, temo que aquí existan innumerables peligros. Si no tengo cuidado, la oscuridad me controlará y me convertiré en un esclavo como Ra. Desde que Seth dijo todas estas palabras, Jun Mo sintió como si algún poder se estuviera reuniendo en el cielo, y Seth fue el primero en decir, ¿es esto un desastre natural? Siento que una fuerza poderosa está a punto de caer del cielo y siento que algo terrible está por suceder. Jun Mo, esta vez, la protección depende de ti. Al oír esto, Jun Mo también se dio cuenta de la gravedad del asunto. Como generación de reyes de duelos, proteger su propio mundo de juego es lo más importante. Quien se atreva a destruirlo será su oponente. Ya sea un dios o una encarnación del mal, incluso un dios controlado por la oscuridad, es su oponente, y no debe permitir que sea destruido. Jun Mo salió directamente del espacio y llegó al camino exterior. Sintiendo que se avecina una fuerte tormenta, esto es un cambio en el cielo, no tan simple como un desastre natural. Pronto, el cuerpo de Jun Mo exuda el poder de Osiris, y la luz dorada cubre instantáneamente todo su cuerpo. En este lugar de Egipto, emanó una luz dorada y todos quedaron impactados. El poder del oro solo lo posee el rey de los duelos de cada generación. ¿Podría ser que este sea el nuevo rey de los duelos? En el suelo, un transeúnte que vio esta luz dorada dijo. De ninguna manera, de hecho vi a un héroe aquí. Esta persona es el héroe que salvó nuestra ciudad. Toma fotos rápidamente. Quiero lavar todas las fotos. ¿Qué dijiste? Esta nueva persona será un héroe. ¿Su poder es realmente tan fuerte como dijiste y salvó una ciudad? Sí, somos turistas en la ciudad de Shin Domino. Esta vez vimos a nuestro salvador. Gracias por protegernos cada vez. 
pero la gente en el terreno no sabía que el poder contra el que luchaba Yunmo provenía de Ra, el poder del dios del sol, que se estaba expandiendo rápidamente, esto ya no era un poder sagrado, sino una erosión tras el enagrecimiento. Como el nuevo Osiris, Yunmo fue naturalmente el primero en sentir que había algo mal con este poder, por lo que dijo la primera vez. Ra, despierta rápido, no destruyas más la ciudad, porque nuestro Osiris ha muerto para ayudarte, y te sellará nuevamente con su vida, por favor no seas impulsivo, todo esto es por tu propio bien. Pero en este momento, a Ra no le importaron en absoluto las palabras de Yunmo y continuó ejerciendo su poderoso poder, como si fuera a destruir Egipto en el siguiente segundo. Al ver esto, Yunmo estaba a punto de irse cuando Set y Neptis se acercaron y dijeron. Yunmo, llévanos contigo, de lo contrario la situación podría estar fuera de control. Es más seguro para nosotros ir juntos. Si puedo despertarlo, no necesitaré tu forma de atacar. Al escuchar lo que dijo Set, Yunmo también sintió que era algo correcto y dijo con decisión. Está bien, entonces vayamos juntos para proteger este mundo y proteger a Egipto de los 23 ataques de Ra. Vamos, toma mi mano, te llevaré allí. Como rey del duelo de nueva generación, su propia fuerza es de primera categoría. En este momento, se enfrenta a Ra, uno de los tres dioses míticos. Probablemente su confianza solo esté en su propia baraja. La baraja que montó es la única en el mundo. Si controla a Ra, realmente tendrá el poder de los tres dioses míticos. Con estos tres poderosos poderes, es suficiente para conquistar a la mayoría de los dioses oscuros. Después de todo, él tiene el poder de Dios para atraer e imprimir cartas. Ya tiene un rayo de esperanza en sus oídos. Mientras pueda sacar la carta de su tarjeta gráfica, no se preocupará de si la carta de la mano es el poder de esa carta. Si puedes imprimir cartas directamente de la nada, esta es la habilidad necesaria para ti como rey del duelo. Pensando en esto, tienes la confianza para enfrentar a Ra. Entonces, después de un rato, Yulmo, que traía a dos personas, apareció rápidamente frente a Ra. La aparición de Yulmo y los demás hizo que Ra se diera cuenta. En ese momento, Ra vio que era Yulmo quien había aparecido y sintió que había un aliento sobre él que odiaba, por lo que dijo. El aliento del dragón del cielo, eres el mensajero con la carta de Dios, pero tu fuerza es así, no eres mi oponente en absoluto, pero aún tienes algo de confianza para tratar conmigo, nunca dejaré que un futuro así venga, muera, poseedor de la carta de Dios. Al escuchar esto, Yunmo naturalmente sintió el poder de erosión oscura de Ra atacándolo, y rápidamente ejerció el poder del soldado Dios gigante, y el aterrador aliento dorado quedó garantizado de inmediato. El poderoso poder de la luz dorada se emitió para suprimir el aliento oscuro que se extendía hacia él. Sin embargo, Nectis de Set no era un oponente a de poder en absoluto, y estaba atrapada directamente por el poder oscuro, y era imposible ejercer un rastro de poder. Al ver esto, Yunmo siguió diciendo en su corazón. El poder del clan guardián de la tumba no es el oponente a de poder oscuro. ¿Tengo que luchar contra Dios? No importa, depende de mi poder de duelo. Adelante, la gloria del mundo del duelo, lucha contigo. Debido a que el ataque de la estaba dirigido a tres personas, al ver que solo Yundo, que emitía luz dorada, podía resistir 933, se sorprendió un poco, pero pronto dijo. Oh, todavía hay un ratón que no está muerto, pero este ratón parece tener algunos poderes especiales. Podrían ser estos poderes. ¿Eres el rey del duelo? Esta voz estaba llena de sorpresa. La sabía que en este mundo solo había una persona que podría no ser el oponente. Ese era el legendario rey del duelo. La fuerza de este gente no se puede juzgar desde la superficie. Especialmente el niño que estaba frente a él, que parecía débil en la superficie y no tan alto como Z a su lado. Como resultado, su fuerza fue capaz de sustentar su propio poder, lo que demostró que su fuerza era extraordinaria. Yunmo es el rey de los duelos, y todo su cuerpo exuda el poder de la justicia. En el mundo de los duelos, solo la persona más fuerte será nombrada rey de los duelos. Quien pueda derrotar al rey de los duelos recibirá este título. Pero nadie puede ser su oponente. Ahora Yunmo ya está compitiendo con el poder de la oscuridad. Nunca permitirá que la oscuridad erosione el mundo de los duelos. Bajo el ataque a poderosa fuerza, debe resolverlo. Pronto, bajo la acción de Yunmo, el disco de duelo comenzó a desplegarse y el campo de duelo nació instantáneamente. El impulso de los dos lados comenzó a aumentar entre sí, pero nadie podía notar la profundidad del otro. En ese momento, la se rió y dijo, lucha contra mí, un pequeño rey de los duelos. Todos saben que soy los tres dioses de la ilusión. 
como el gran dios del sol, mi mazo es único, así que tan pronto como aparezca en el escenario, liberaré mi poder contra ti. Al oír esto, Yunma no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Sintió que algo andaba mal en su corazón. ¿Podría ser que esta persona le hubiera hecho algo? ¿Podría ser alguna fuerza maligna? Justo cuando Yunmo pensó en algo, la dijo. Jaja, no puedes creerlo. Antes de esto, te atraje deliberadamente porque sentí el poder de un duelista aterrador que llegó a Egipto desde lejos. Solo estaba aquí para interponerme en tu camino, así que tomé la iniciativa de atraerte. ¿Quién sabía que eras así y que viniste a mi dominio por tu propia iniciativa, así que prohibí tu mazo de los tres dioses de la ilusión por adelantado? ¿Ahora, eres digno de ser el rey de los duelos? Es tan talentoso, pero tiene el coraje de convertirse en el rey del duelo. Al escuchar la constante charla de la, Jun Mo también supo que el oponente que encontró esta vez probablemente era incluso más difícil que el mazo que había encontrado antes con Paradise. El deck de los tres dioses fantasmas no se puede usar, por lo que solo puedo usar el resto del deck, y no sé si será su oponente. Como no se puede usar en este duelo, se me ocurren infinidad de ideas. La mejor opción en este momento es recolectar todos los exodía. Siempre que tengas las cinco cartas en la mano, ¿cuál es la más poderosa? Y dio la casualidad de que Yun Mo fue el primero en dar el paso. Después de mirar la tarjeta en su mano, dijo. Magia de campo, colinas. Activar. La topografía del lugar del duelo cambió instantáneamente y el entorno circundante desapareció por completo. Innumerables montañas se elevan hacia el cielo, pero no hay árboles que las cubran. Cuando vi a Lala aquí, me quejé. Y esta magia de campo es realmente inútil. ¿Cómo puede ser el oponente de mi invencible dios del sol? ¿Crees que puedes usar cartas de magia de campo para atacarme? Eres realmente demasiado ingenuo, a menos que tengas la prohibición del dragón. De lo contrario, no serás mi oponente en absoluto. Al escuchar lo que dijo este bastardo y ver las cartas en su mano, en realidad había dos tipos de exodía. Esta escena hizo que Yun Mo se pusiera a pensar profundamente. Había dos exodía, y si puedes conseguir las últimas tres cartas, ganarás. No importa qué carta sea la del oponente, no será el oponente invocado por este movimiento. Ni siquiera los tres dioses de fantasía más poderosos pueden ser el oponente a la carta. Pensando en esto, Yun Mo se preparó en secreto para usar otra carta para darle a su oponente la ilusión de que no tenía cartas, y finalmente darle un golpe fatal. Cubro una carta y luego invoco una carta monstruo al campo. Cuando Yun Mo realizó este movimiento, una luz dorada pareció entrar en su mazo desde atrás. Esta carta monstruosa parecía ser todo menos simple. Simplemente lo estaba cubriendo, por lo que Ranla no podía ver cuán fuerte sería el poder defensivo de esta carta. El propio Yun Mo sabe que esta carta de monstruo tiene un poder de defensa de 2400. Se estima que esta carta debería poder apoyarlo en poco tiempo hasta que complete la colección de las últimas tres cartas. Que puedas recolectarlos con éxito o no dependerá de tu suerte y del poder mágico del rey del duelo. Una vez completada la fusión de las cinco cartas, si se hacen 0.23 puntos bajo tierra, no importa cuán fuerte sea el poder de la, mientras gane, Nala no será rival para él en absoluto. Está bien, mi turno ha terminado, es tuyo, tira. Al ver que Jun Yan terminó su turno, aunque la no sabía qué le pasaba a la carta de este tipo, no tuvo más remedio que ignorarlo y dijo. Ahora que ya terminaste, es mi turno de robar una carta. Las cartas de monstruos que se encontraban en esta estación hicieron que la siguiera adivinando si eran disfraces o monstruos reales con clasificación de estrellas. En resumen, tenía mucha curiosidad y no podía haber cartas de monstruos con un poder defensivo tan fuerte. Si ataca precipitadamente, probablemente su salud se reducirá. Obviamente, este rey de los duelos también está preocupado por si su mazo será su oponente. Resulta que el legendario rey de los duelos no es tan poderoso en absoluto. Resulta que él también tiene miedo. Pensando en esto, Lano entró en pánico en absoluto y dijo directamente. Jaja, rey de los duelos, hace mucho que me di cuenta de este truco tuyo. ¿Quieres tentarme para que te ataque? Ya que estás en este nivel, activo la carta de monstruo. Apóstol de Taiki. En el campo de duelo de Ra, apareció un apóstol del dios Sol con luz dorada por todo el cuerpo. Aunque no era muy fuerte, tenía un poderoso efecto de invocación. Y al segundo siguiente, la volvió a decir, CDDJ. Vuelvo a emitir la tarjeta del monstruo. El apóstol del dios Sol. Esta vez, dos apóstoles del dios Sol aparecieron en su mesa de duelo. Este movimiento realmente tomó a Yunmo por sorpresa. 
Tenía muy claro en mi corazón que no podía sacar las últimas cartas y tenía que esperar hasta tener las últimas tres cartas de Exodía. Una vez que el ritual sea exitoso o la invocación sea exitosa, probablemente será restringido, pero Jun Mo solo puede apostar a que la invocación del otro lado no será un éxito completo. La siguiente baraja es imposible que tenga apóstoles del dios Sol, si este bastardo tiene tres apóstoles del dios Sol. Este tipo de ataque no requiere defensa. Temo que mi volumen de sangre no pueda soportarlo hasta entonces. Al ver la sonrisa malvada en el rostro de la, notó que algo andaba mal y no le importó en absoluto. El apóstol del dios Sol debe ser derrotado en el siguiente movimiento, de lo contrario realmente no habrá esperanza. Solo entonces la dijo. Mi turno ha terminado, rey de los duelos. Solo quiero ver qué pasa con tu fuerza. Mi oponente es realmente un desperdicio. Junma no se conmovió en absoluto por las palabras de la. Sabía lo fuerte que era. Mientras robara cartas tres veces más, o tuviera una mano que pudiera lanzar Kizen al objetivo a cambio de una oportunidad de robar cartas, estas serían las mejores.